importante para kung may dumating bago po sila sa maayos. Kung bakante. Moving past. Hindi, sagilin naman ako ng presidensyal. Sagilin naman ako ng para may darating pa tayong galing ng Mindanao, meron akong mga kausap kanina. Ay, siya may ating mga yun. May nalit. Kawitawi. Dahil na yung kanina ng Perky, yung mga kamitin kami doon. Pasapin sila dito. At saka yung isang grupo pa ng 1 ABM and 3. So, umimbite ko sila kapag sila dito. Para talaga yung direct direction na tayo. So, yun, bakante doon. Okay, siguro formal na natin bubuksan at isimulan yung ating pagkitipon ngayong hapon na ito. Pwede bang mahilig ang kumayon mga tayo lahat? And let us call Jerry Rosales para pangunahan tayo sa pagbubad na panalangin. Let, let us all stand and uh, place ourselves in the presence of God. Takila na mga magpangarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalaman sa pagkakataon na pinigay mo sa amin upang kami po ay magkasama-sama sa lugar na ito. Upang ang aming mga tiwa, ang aming mga kapustuhan, ang aming pong mga inaingay ay parating namin sa inyo at sa mga pinili mong magpipinuno na namin bansa sa mga susunod na taon. Ama, kami po'y pinagpuklod ng isang damdamin upang ang ating ang iyong ipinangakong bayan, ang pinomesa mo sa aming bayan, ay muling maitatag at papahamahalaan ng isang leader na nakikita po namin na siyang magpapago sa kasulukuyang nangyayari sa aming bayan. Tapos saan naganap ang inustisya, naganap ang paghihirap. Alam namin ng Panginoon na kahit kami nang galing sa iba't ibang lugar ng aming bayan, iba't ibang asosasyon o organisasyon na aming dinadala, kami po ay nananali na pagpapalain mo ang bawat isa sa amin upang kami ay makabuo ng isang plano upang maisalba ang aming bansa at ang Pilipinas ay naging para sa mga Pilipino. Ito ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Yesu Cristo. Amen. Amen. Pagkatuloy uh, po tayong nakatayo para sa ating uh, pagpusang awit. <coughs> Ulitin po natin ang ating pampasang awit sa pesapay at ilagay po natin ang kanan ng kamay sa kalimang ito. Bayang Magiliw, handa awit. Bayang Magiliw, pero nasang silanganan, alam ng puso, sa hindi mo'y buhay. Lupang hirang, luyang ka ng matiting sa mandulupin. Di ka pasisir sa lahat at mundo, sa simoy at sa langit po'y mukhaw. May dilagang tuna at awit sa paglayang minamahal. Ang isag ng wataw at mo'y tagumpay na nagdiningin. Ang biluin at araw niya kailan pa may ibang dinig. Luba ng araw na walhati pang sinta, buhay na isa piling mo. Ang ligaya na pag may mangapi, ang matay ng dahil sa'yo. Siguro dahil merong mga audio itong kasama tayo na bago sa ating panin, pero matagal na natin kasama. Uh, magpapakilala mo na siguro yung isa-isa. Hindi natin yung uh, microphone sa kanila. Siguro sumula dito, kung may gabon, dito, papunta dun, papunta dun, bago babalik dito. Para, para makilala natin ang mga kasama natin. Uh, 
Football ko sa ating mga kaloy. Ako po si Hill Alonso, o kilala bilang IC Burak ng Guardians for BBN 2016. At kung, kung sa larangan nyo lang ng BBN, mas kilala po yung father ko. Uh, siya po isang lady na naglikod sa ating dati Pangulong Cardinal Marcos na taga-talaga marebeles pataan. So, ang gardos ko ay buong puso at sama-samang lalapan para sa ating mahal na BBM sa Darby na 2016. Salamat po. Okay. Siguro medyo iglian natin ng konti kasi yung oras natin mahukos yung pangalan kung anong organisasyon yung represent na kasi medyo marami tayo eh. Uh, Paka mahukos yung oras natin ng pangalan kung anong represent natin group. Then, okay na yun. Tapos mamaya, siguro sa open forum na sa inyo ba, doon na lang yung isang sarili. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Arlene Adorjo. Ako po ang International Secretary General ng Gardens Angels Coalition. Ah, uh, uh, ako po si Ope Tigunura. Ah, uh, Kerwan na ang MPN Pacman. Ah, uh, Danny Dances po. Ang uh, National President po ng Asahan ng Pacilis at uh, sa MPN po. Uh, Roland Barco po ako sa MPN. Magayong uh, lagi kinasama ng kapag-ibigyan. Hindi ka ba? Hello, good afternoon everybody. Ako po si Mrs. Marilyn Alonso de la Cruz from San Jose del Monte Bulacan. Ako po yung admin ng Red Party General of Friends. Kung talaman po si Olyan. Good morning po. Ako po si Imelda Capilla from Carla. Bad po ng Red Party. Red Party. Emily Cusco of Manila. MPN. Oh, Rose Corpus ng Gabriela. Ang Ako po si Corazon Camara. Nahawag po ako po siya yung mga po ng Alokan Inter-Test. Pati Mauli Paris ng Alokan Second District in Pain. Uh, ako po si Cristo Gonzalez, MPM Talawakan Chapter. Good morning, ako pala si Mr. Mara Costa, uh, MPM UIF United Alliance Movement for Marcos for President. Mara Costa. Good afternoon po. Ako po si Ami Lita de la Cruz. Ngayon, hindi ko na pwedeng sabihin lahat ng affiliate ko dahil admin ako ng limang malalaking grupo sa Facebook. So, isa doon ang Madam Imelda Romualdez Marcos, Friends and Board. Solid BBM, uh, Solid Philippines, BBM for 2016. Wow! Uh, volunteers of the world for BBM. Nakang dami, hindi ko na tumatandaan sila naman. Ako na ako po sa kanila, ako na ako po si Tony Garcia Ako po ako yung creator ng Pasig City ng Bumbut Gender Marcos sa 2016. At ganun din po, ako rin po ang number one nominee yun ng Senior Citizens Task Force Party List. At pati po ang kami po bibiyan, ay uh, meron po tayong mga uh, kaibigan at mga sila po ang mamuno doon. Hindi ko na kasi eh. Pero anytime po, BBM pa rin. Magandang hapon po, hapon na po ngayon. Ako po si Pagong uh, Guitar sa Air Force, Colonel Abelardo Jimenez Garcia Jr. Dati po ako ng uh, Kabatang Barangay Chairman, kasabay po si Ma'am Aguil Marcos noon uh, sa Kabatang Barangay. Uh, yun lang po. At pag din, of course, uh, kami na po ang magiging member din ng Marcos Garcia Uh, good afternoon po. Ako po si 
pray times that turn and adjust sa lang hagun for last uh, election ko tumakbo ko ng mayor sa municipal, uh, municipality namin municipal at municipal thank you sir Pagpapati sa lahat ng mga naririto, magandang hap. Ako po si Rahim Kenya na Duke. Ngayon po ay pangit chairman ako ng Susan Sultos. Ang ibig kong sabihin ng pension na ako sa pensioners at mga kasip o develop and organize society. Meron po akong mga membro dito sa National Capital Region, sa Central Luzon, Northern Luzon, at kumagapang na po yan sa Pag-Bisaya sa ibang sa Mindano. So, masaya po kami kasama sa mga dito na susuporta sa ating video na si Federal Federal in Marcos na sa ngayon ay nasa katawahan na ni Federal Marcos kung ano sila nito. Thank you. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po isang retired chairner din sa Philippine Airport. Anong mas election tumakbo ako ng mayor din sa aming municipality sa Tawi-Tawi. Panalo ako It was unfortunate na unseat ako. Na unseat ako for reason, not a presidency daw. Ay ka doon ako mismo. Talagang marumi itong tulitig ko sa panahon ngayon. So, I'm very happy na at least magkasali kami dito sa President Marcos movement. Sana po ay ang eleksyon makamta natin ang patunay at mapaya pang eleksyon. Salamat po. Dito nga po, Roger Rojaga po ng Rizal, Region 14, Chairman ng National Founders Council, Assistant Political Operator ng Rizal and Junjuri Nares. Thank you po. Ako po si Edwin Garcia. Pwede na siyang i-add ako sa Facebook ninyo para makilala niyo po sa aking pagkataw. Ako po ay dating Secretary General ng Industry Personal Movement for Philippinism under sa isang naman na isang tao. Pero hanggang sa ngayon po ay pinagpapapagod pa rin namin yun. Kaya maraming salamat at nandito kayo na tumuko ng pagkulos na ganito para muli pitalik natin ang katagang Our Nation will be great again. Professor, dahil gusto ko po ang style noon dahil mas mabuti ang buhay sikapin natin mahilugro ang ating uh, junior sa presidensya salamat po magandang nga po sa inyo lahat uh, Jerry Gonzalez po uh, kasama ako po National Coordinator for Community Relations ng buong bansa Makaisa isang developmental NGO na tag 2011 nila Tony Rene Martinez at uh, Tony Guray uh, sinirepresento rin po ngayon ang NTM ang Movement for National Salvation ang Movement for uh, ang Marcos for President Coordinating Council pati na rin po ang Samang Ilocano at ang Shasi at ang Prensa Pinata Romano maraming salamat po Thank <laughs> you.
Ako po si Norma Luis. Taga Valenzuela po kami. Uh, Na-organize po namin yung MPM last year. Uh, Maten kami ngayon kasi gigil na gigil na kami kung totoong tatakbo na yung ating ibig inikidolo. So, I'm I'm with my Mrs. Uh, die hard. Loyalist ng mga I'm Clark from Youth for GBF and I'm a mad good man sa guest guide.
Ah, maganda nga ako sa ating lahat. Ah, si ako po si ano, Jun Roa. Ah, I can order it from Mindanao. And it's physically sa bitit mo. Isa po akong dating local, ano, ah, politician. I serve as a local administrator as well for how many years. And with them, I will tell you, Pamina, para ano, kaabot namin yung suporta sa Serenta. At then, pati tayo po. Uh, good afternoon sa lahat po. Uh, ako po pala si Ryan Guerrero. Kaya minta na din, uh, from the city of Golden Friends with Taget de Oro. Uh, ako, uh, isa po akong political planner and uh, together let's paint the whole country with red. Let's win the race. Si Pinoy, 
when he broke the backbone of the Holy Church when he declared for Shalom. You must be in the room. perspektiba ang ating mga umiiral ng organisasyon ngayon. Ang pagkutulong natin ngayon ang pagkutulong natin ngayon ay nasa ilalim ng Movement for National Salvation. Ang ibig sabihin dito ay sa umbrella organization of different uh, mass organizations and mass movements. In short, it is our uh, vehicle for uh, making alliances with other groups and other movements. In short also, it is our vehicle for uh, uniting the different sectors of our society so that in any eventuality that there is going to be an upheaval or there is going to be uh, an uprising, we will be prepared with what we call a provisional government or a uh, shadow government. Kailangan nakahanda tayo na meron isang, isang framework wherein we are ready with our political leadership, with our, we are ready with our uh, technical and technocrats and our people who will man the operations of government in any eventuality that this government will collapse. That's the problem. Uh, earlier, it was on February 1st, 2014, that the Marcos for President movement was established as an umbrella organization. Very bold moves. Kailangan sabi namin ni Colonel at ang core group namin sa loob ng MPM 
kailangan magkaroon ng mukha. Kailangan ilang tandati ng mukha natin, itaya natin ang ating sarili upang sa gayon ay ma- may- makita ng mga tao, makita ng mga tao na meron talagang hindi pantong ang mga grupo ito. Meron talagang uh, tinakatawang mga organisasyon at meron silang tinakatawang mga prinsipyo, ideolohiya, programa at plataforma. Yun ang dahilan kung bakit pinayun uh, namin ang Marcos for President Movement ang February 1, 2014. Alam namin na maraming mga BBM for President Movement, United, uh, BBM, iba't ibang mga pangalan at iba't ibang mga organisasyon na mayroong mga pambansang saklaw, mayroong mga pamprovincia, mayroong mga pangregyon saklaw na kailangan makipag-coordinate tayo sa bawat isa. Hindi yung kanya-kanyang pagkilos. Kaya we created an umbrella organization. Yan ang purpose ng uh, movement, Marcos for President Movement. Tsaka nilagay namin hindi BBM, hindi Marcos. Para malinaw na pati yung legacy ni Pangulong Marcos ay kasama dun sa ating movement na yun. Hindi lamang para kay Bongbong Marcos to be para sa legacy, buong legacy ni Marcos, sa ideolohiya ang sinimula niya, ang mga programang sinimula niya, ang, ang mga accomplishment niya sa dalawang pong taong kanyang uh, pamamahala dito sa ating bansa. So it carries the whole legacy. At uh, pagkatapos doon, nagtayo tayo ng movement, Marcos for President Movement Coordinating Council. is in the light of the different uh, uh, Marcos for President movements that uh, proliferated, and sa ganon, merong pagkilala sa kanilang autonomiya, ang kanilang pagiging isang nagsasariling organisasyon, ngunit ang kailangan ay makipag-cooperate at makipag-coordinate with the Marcos for President Coordinating Council. Okay. So, nagkaroon pa tayo ng isang uh, covenant o isang pagkakasundo na tinirmahan ng maraming mga heads of organization to fulfill our solemn purpose that this nation can be ours again. Magugunitan ninyo na ang uh, overriding slogan natin is this nation can be great again. Marami ang mga nagtataka, palagi natin sinasabi, when, when were we ever a great people? Narinig ko mismo sa kaipagulong Marcos doon, kung hindi man lamang nasok sa ating isipan na tayo ay mayroong kakayahang magiging isang dakilang mag- bansa, kailanman ay hindi tayo magiging dakilang bansa. If it is not even in our minds, that we can be a great nation, we will never be a great nation. Ang importante sa kanyang uh, pagtatagulod ng Filipino ideology, ang importante sabi niya, is to shed off. And I still remember, he's very fond of the words, to extirpate completely our national inferiority complex. Alisin natin ang ating mababang pagtingin sa ating sarili na bumo ng magduha ng matagal na kolonialismo ang pananakot ng mga dayuhan sa atin iba't ibang uri ng mga dayuhan ng mga pangyong ngayon ay meron pa rin pananakot ng mga dayuhan sa ating kabuhayan at meron pa rin pananakot at pagsasamantala at pag-invade sa ating national territory at meron pa rin mga attempts at dismemberment Hiling alisin ang ilang bahagi ng pagbansang teritoryo. Alisin sa sakop ng pinatawag nating national sovereignty. Pagkatapos doon, noong dubating ang masakya ng mga SAP 44, ang Mama Sapano, ay 
Tantayo tayo ng isang matagal na ay na biluhin natin muli o hindi natin biluhin muli kundi ginamit natin ang Movement for National Salvation para tumayo bilang isang umbrella organization na sila binabagkit ko kanina. Uulitin ko lang yun, sasabihin ko na kailangan magkaroon tayo ng isang Movement for National Salvation upang lahat ng mga Marcos Loyalist organizations upang ang lahat ng BBM for President movements ay mapasa ilalim ng isang nagkakaisang payong ng organisasyon na hindi di ba hindi ang Movement for National Salvation. The implication of this uh, word salvation is that we are waging not merely a physical warfare but a spiritual warfare sapagkat umabot na tayo sa yugto ng ating kasaysayan bilang isang lipunan at bilang isang bansa nagkakawasak-wasak na ang ating moral values and moral and spiritual values at nagkakawasak-wasak na ready to collapse ang ating political and economic institutions. When we are reaching a breaking point like this, we have na padawagan ng ating uh, Uh, buti yung karunayan na kailangan kumilis na tayo sapagkat nasa sa yugto na tayo ng ating kasaysayan na halos magibana at mawasak na ang mga political institutions natin. Ang institusyon ng pamilya, ang institusyon ng simbahan, ang institusyon ng ating kapapahalaan at ang mga iba't ibang mga branches of government are engaged in turf war, nagbabanggaan ang Korte Suprema, nagbabanggaan ang legislatura at saka ang ehekutibo. That uh, because they are not united under a common ideology. Uh, ang ating gusto mong nangyari ngayon, ang pag-uusapan natin ang movement for national salvation. Ang triggering mechanism nito ay ang mama sa pano, ngunit ang kanyang, ang first step is to re-examine, to stop the BBL and re-examine the basic foundations of the peace process in order to assert the national sovereignty and to maintain the integrity of the national territory. And of course, the overriding consideration is system change. Yung pinag-usapan namin sa isang pulo, system change, hindi na lang regime change. Hindi papalitan ng mga namungulong lamang, hindi papalitan ng sistema. Sistema ng pangunguno. So, dito sa sistema ng pangunguno, ano yung pinaka-target natin dito? Ang pinaka-target natin dito ay ang mga trapo. E simula pa ng panahon ng Kastila, nagpagamit na ang mga prinsipalya, nagpagamit na ang mga ilustrado. Hanggang sa kasalukuyan, nagpapagamit pa ang mga ilustradong anak nila. Ang mga ilustrado ito ay isang bumubuo na tinatawag natin trapo o traditional politicians o traditional politics. At ang kanilang mga among dayuhan na nagdidikta sa kanila upang panatidihin sa pagkakaalipin ng ating bansa, ang mga Pilipino, at hindi lamang in extreme poverty, but in extreme ignorance. Hindi nila inayos ang ating public school system, nag-configurate na ang ating educational system from the elementary, uh, from the uh, kinder up to college, so that they'll keep us in ignorance of what is really happening in our country. And our extreme poverty have refused us, have prevented us from having access to a decent education and to a decent livelihood. Yun ang kinakalaban ng ating. At uh, ang pangatlong napakahalagang bagay, na ipinamamarali natin, ipinamangalagdara natin, ipinagyayabang natin, maging sa lahat ng movement for national transformation, na naintayo na ito ng Alberto Gonzalez at ng General Esperon, yung uh, bayan ko ni uh, Chief Pedrosa, yung uh, movement ng uh, mga uh, mga obispo nakasama nila Norberto Gonzalez uh, pero silang sampung mga obispo 
sa National Transformation Council. Yun ang lumalabas na pinaka-prominente. Ngunit sinasabi natin sa kanila, na bukod tangi, ang Movement for National Salvation, ang meron military component na may kasama. We have the mass base. Nagyayang pag natin ng Guardian, si Bro, Bro, uh, si Bro Aris. Nandito siya ngayon, magsasalita siya sa Guardian kung paano nakoconsolidate kasalukunan ng Guardian sa buong Pilipinas. At ang Guardians ay atin din. It is an organized mix of military men and civilians. But who are oriented towards military discipline and any moment it will be a big support to the military component of the movement for national salvation. And of course, uh, uh, the Solid North. Eh, pinag-usapan nga natin among the ethnic groups in the Philippines in this Gibilokano nation. Kahit na yung uh, ang Ilocano na sa California, kahit na nandun pa siya sa Hawaii, kahit na nandun pa siya sa San Diego, California, o sa ang pagdako ng buong mundo, siya pa rin ay bumburpo kay Bongo Marcos. At ang, uh, these are the, what we call the command votes uh, of the movement. And be that as it may, even if they are command votes, they will support the movement for national salvation. So, meron siya talagang, meron siyang mass base na disiplinado at loyal na magdadala ng ideolohiya at meron siyang military component, the Filipino warrior class, na nagdadala din ng isang ideolohiya. How can we lose? Pamabayaan natin manatalo tayo ng Picos sa uh, Hocus Picos. Never. Nga, sabi ni Cardel, if ever they will prostrate the will, the will of the Filipino people in the electoral process, the Filipino warrior class will play God. Ano yung sabi ng God? G-O-D. Ang ibig sabihin ng G-O-D, Guardians of Democracy because the electoral process is the essence of real democracy in these countries. Without the free and honest, and honest elections, there will be no real democracy in this country. Kaya ang movement for national salvation will be for clean and honest elections. But if this is not possible yet under the present circumstances, we are for other options. At pag-uusapan natin ang other options ngayon. Maraming salamat. Uh, ano? Para doon sa other option, <coughs> naalala ko yung last meeting natin, pinag-uusapan lang natin ito eh, no? Tapos itong ligyo na ito, nilabas na sa news. Diba? Pinigyan na ng order ng Supreme Court yung uh, Ocos Picos. So, biglang nag-recall sa akin yung pinag-meetingan natin last time. At ang magpapaliwanag sa atin nito ay uh, si Ka uh, Perdi. Perdi, paso. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Especially sa mga taga-kalokan. Mga kasama natin mga araw kay Congressman uh, Baby Asisio. Uh, sa uh, pare ko si Joe Salsa. Uh, Pili ko na ano, ay uh, parating kay BPM. At ang Mindanao. Of course, yung mga kasama natin mga kapwa ko ito kano. <laughs> Nandito rin. Kompleto, lahat. Isang Visayas Mindanao, mga kapatid natin Muslim. Nandito rin po. Ngayon po, ay uh, kinakailangan nating uh, linawin kung ano ba itong mga computerized election na ito. Ang computerized election po ay maraming klase. Meron dyan yung uh, tinatawag na touchscreen na walang anumang port. Yung port, yung kung nakikita ninyo sa cellphone ninyo, yung pinag- uh, yan, yung pinag- uh, papasakan ng uh, charger o pinagpapasakan ng USB, whatever. Yun ang tunay na masasabi natin malinis nung araw. Pero ngayon, dahil meron ng wireless, kahit na walang port, kaya pa rin i-manipulate. Kaya, na pag alaman ko ito, simula nung pumasok yung uh, wireless technology, kaya yung mismo mga advanced countries sa mundo, katulad ng Germany, several states in the United States of America, there are 50 states, several of them have already uh, 
come back to manual election. Ang sabi po ng German Supreme Court uh, ruling ay ang eleksyon ay public in character. Dapat ito ay nakikita ng taong bayan kung paano binibilang ang kanilang mga boto. Bagamat sikreto yung ating pagboto, kung sino yung ating binoboto, yung pagbilang ay dapat na nakikita ng publiko. Public in character. Merong transparency. Sabi ng German Supreme Court na wala ang transparency, na wala ang pagiging public character ng ating eleksyon dahil sa computers. Imagine, Germany po ang pinaka-advanced country when it comes to computers. Wala po tatalo dyan kahit Amerika. Inresess ninyo. Ang uh, computer technology ng Amerika ay napapag-iwanan ng Germany. Maging ang uh, Britain. Pero Germany ang nagsasabi na hindi pwede magkaroon ng malinis na eleksyon at wala rin transparency kapag computerized ang eleksyon. Ngayon, masasabi ba ng Pilipinas na hindi, mas magaling kami sa Germany pagdating ng computer technology? Eh, hindi nga tayo nag-export ng kahit ano eh. Pati pa akong bagya, import natin eh. O paano? Ang ina-export natin, tao. Yan. Wala tayong ina-export na produkto. So, hindi tayo pwede magsabi na mas magaling kami sa Germany kaya computerized pa rin kami. Yan po ay malaking kalukuhan. Ngayon, ang, mas, what makes it worse? Uh, hindi na nga touchscreen yung ating ginagamit at uh, wala pang ano, meron pang uh, mga entry port. Ibig sabihin, kaya mong i-manipulate. Nakalagay po sa automated election law. Kung atin pong babasahin ito, ang author nito si uh, Gordon. Nakalagay ito, kinakailangan ang gagamitin ninyong makina ay walang uh, port para hindi ma-manipulate. Pangalawa, kinakailangan yung uh, yung memory na inyong gagamitin. Di ba yung computer, yung merong memory, yung cellphone, meron din memory. Yung memory na gagamitin, kinakailangan, eh hindi, uh, ano tawag dito, hindi pwedeng tanggalin doon. Kailangan intact doon. Eh, hindi mo pwedeng tanggalin. Kaya kinakailangan, saratong-sarado yan, walang buksanan. Hindi mo, hindi mo pwedeng buksan. Kaya ang ginawa nila, yung PICOS machine, yung CF cards, pwedeng i-detach. Yun, non-detachable dapat, non-detachable. Ito, detachable ito. In fact, a few days before the May 2010 election, sino nag-away nung, sino naglaban nung May 2010? Si Erap at saka si Noynoy. A few days before that May 2010 elections, pinawidraw ng Comelec lahat ng 76,000 CF cards. Pinawidraw kasi sabi, meron daw quote-unquote defect. Maniniwala pa tayo doon? Katapos, pagkatapos nilang i-withdraw, binura nila yung laman kasi marami nagsasabi na ang original na kalagay doon ay gibot. Nung nagkausap si Gloria at saka si uh, si Pinky Aquino Adeleda ay nagkasundo sila na palitan. Burahin si Kibo, palitan ng Noyti, Noy Noy Pinay. So yun po, kaya winidraw yung 76,000 CF cards para ikarga yung Noy Noy Pinay. So kahit na si Era pang tunay na nalo noong 2010, ay lumabas doon sa resulta si Noy Noy at saka si Pinay ang nanalo. Nadaya po ang taong bayan. Ngayon, nakalagay pa rin po sa automated election law. Kinakailangan yung source code na gagamitin. Yung source code, yung pinaka-program na tao ang sumusulat, ay kinakailangan ipasuri, ipa-examine sa lahat ng NGOs and uh, political parties and all interested groups. Ibig sabihin kahit sino. Ha? Uh, press, NGO, kahit sino. Pero tanong po, nagkaroon ba ng ganitong examination ng source code noong May 2010? Hindi po. Ganon din noong May 2013. Hindi rin po nagkaroon ng examination ng source code. Sa mga tumid, talagang binayulit nila yung batas. Nakalagay pa po sa batas, pagpasok mo ng iyong balota, lalabas dun sa men sa monitor, di ba mayroong monitor yung Picos machine? Kung sino-sino ang iyong mga binoto para sigurado ka na na-register doon sa Picos machine yung iyong binoto. Pero ano pong lumabas? Congratulations. Congratulations at nadaya ka namin. Congratulations at hindi na boto ang nabilang ang iyong boto. Nakalagay pa po sa patas. 
kinakailangan pagpasok mo na ngayong palota, bukod sa lalabas yung mga kusin yung pinoto mo, mabibigyan ka ngayon ng resibo. Na, nakalagay doon kung sino-sino yung mga iyong pinoto. Nangyari po ba yun noong May 2010 at noong May 2013? Wala rin po. Hindi rin po naganap yun. So, ito pa po, pinakamahalaga. Hindi po nila ginawa yun para wala tayong katibayan sa present level. Pero hindi po naganap ang dayaan sa present level. Ito po dapat natin maintindihan. Hindi po nagaganap ang dayaan sa present level pagdating sa computers. Nagaganap po ang dayaan doon sa server sa Comelec. Noong May 2010, ang ginawa nila, hindi pa nila, hindi pa masyado silang walang hiya. No? Ang ginawa nila, meron silang mga uh, PICOS machine na itinabi, sobra-sobra yung PICOS machine. Eh. Hindi lamang 76,000 yun. Sobra-sobra yun. Tinilagay nila, itinago nila sa isang lugar, sa Antipolo. Alam naman natin kung sino nakatira sa Antipolo. At yun ang nagbato. Nagbato ng mga resulta ko no, doon sa server, sa Comelec at saka sa Pupayos. Kasagot ang PPCRB. Kaya ang PPCRB hindi nag-iingay. Dapat sila ang citizens arm, dapat sila nagsabi, eh bakit hindi ninyo sinunod ng batas? Bakit hindi ninyo pinapakita ang source code? Dapat nga PPCRB ang unang-unang magsuri ng source code. Pero ang PPCRB pa ang kasagot para maitago yung source code. Nakalagay po sa batas, upon the determination of the technology to be used, the source code should immediately, immediately be released for public scrutiny. Kailan po nagkakaroon ng determination of the uh, technology to be used? Upon, upon uh, award of the contract. O, kadalasan yan nangyayari January before the uh, following year. So, noong May 2010 election, January 2009, ay inawad na yung contract sa Smartmatic. Therefore, January 2009, immediately dapat i-release mo na yung source code for public scrutiny. Hindi po naganap yan hanggang ngayon. Limang taon na nakakalipas mula noong 2010. Hindi pa rin pinapakita ang source code. Tatlong taon na nakakalipas mula noong 2013. Ah, o dalawang taon na. Hindi pa rin pinapakita yung source code. Okay? So, dyan po, kitang-kita natin ang sabwata ng PPCRP sa Pandaraya. Dahil kung ikaw ay citizen arm, dapat sasabihin mo, ay, nakasulat sa batas. Kinakailangan ipakita yung source code. At least one year or uh, six months before the election, pero tumangimik po ang PPCRP. Okay. Pagkatapos po, bakit natin nasabi na hindi sa presinto nagkakaroon ng dayaan? Nakalagay po kasi sa batas na kapag tapos na ang uh, butuhan, ay kinakailangan ibabato na yung result doon sa main server. Ha? Ah, ngayon, nakalagay doon sa batas, kinakailangan merong digital signature. Kasi under another law, yung tinatawag na e-commerce app, pinagtimbay na po ng batas ng digital signature ay acceptable in court. At uh, yan po ay uh, acceptable in uh, contracts and everything. As if it is the original signature. Bakit po, di ba sa bawat presinto meron tayong tatlong BEI, di ba? Yung chairman at saka yung dalawang members. Mga teacher po ito, di ba? Ngayon dapat, nakalagay doon sa batas, yung tatlo, meron silang digital signature bago nila ibato. Ang ginawa nila noong 2010, para makapagbato yung uh, mga picos doon sa antipolo at tanggapin ang server, ay hindi po nila pinatupad yung digital signature na yan. At sumang-ayon naman ang PPCRB. Ha? Ano ba ito? Paris Pastoral Council or responsible, responsible voting ba yan? O whatever voting ang ginagawa nila? Hindi mo nata responsible. Irresponsible voting ang nangyayari. Bakit sila pumayag na walang digital signature samantalang sila ang citizens arm? At ang pagkain nila ay ipagsiguratuhin na lahat na nakasulat sa batas ay matutupad. Subalit, tahimik po ang PPCRB. Ang dami mga violation, katulad nung sinabi ko sa inyo, yung 2010, when you 76,000 CF cards, hindi po dapat naganap yun. Nakalagay sa batas, you cannot do that. There must be a hearing. And all the political uh, parties must be represented in that hearing. 
And all the NGOs, including the PPCRB, must be there in that hearing before you can detach the 76,000 card, uh, CF cards and uh, withdraw them. Pero, bukod sa pandarayang yun, na nagkaroon na nga ng dayaan sa CF cards, nagkaroon pa ng dayaan sa pagbabato ng resulta dun sa COMELEC dahil tinanggal nga yung digital signature. At para po sa ating mga hindi masyado nakakalam tungkol sa computers, bago ka makapagbato ng uh, resulta, na gumagamit ka ng PICOS machine, meron din pong program yun. Kasi ang computer po, hindi gagana ng walang program. Ang computer po ay walang utak yan. Hanggat hindi mo ang kinakargahan ng program, walang gagawin yan. Kaya ang pagpapatok po ng uh, resulta mula doon sa mga machine patungo doon sa server, ay meron din po yung program o source code. At saan po dumadaan yan? Dumadaan po yan, ginagamit nila yung smart, di ba? Yung blog, yung PODT, sun. Ay sino po nangyari nito mga korporasyon na ito? Si Don Jaime Sobel de Ayala, si Manny Pangilinan, at iba pa ang mga ilawan. Okay? Si Manny Pangilinan, napakalakas yan sa Aquino Kuwanko family. Ha? Pareho silang atinista. Pareho silang uh, uh, mga kapampangan with uh, Chinese blood. Uh, pareho ba ang kanilang kasarian? Hindi natin alam. So, very close po yan. Very close, no? At uh, lahat ng mga lahat ng mga ari-arian ng gobyerno ay binibigay kay Manny Pangilinan pati ang mga public hospitals. So, sa tingin ba ninyo, mapagkakatiwalaan natin ang sun, ang globe, ha? ang globe po, si Don Jaime Sobel de Ayala, na siya ngayong pinagkakatiwalaan ni Noyoy para i-pressure ang Kongreso para ipasa ang BBL. Ay bakit po pabor sa BBL si Don Jaime Sobel de Ayala? Dahil siya po ang may-ari ng Shell Philippines. Sino po ang mother company ng Shell? Yung Shell International, di ba? Yung uh, Royal Dutch Shell. Ay anong kumpanya ng langis ang humihigop ng langis sa Saba? Royal Dutch Shell. Yan po pa ay uh, uh, coincidence lamang? Oh. Uh, sino pa po yung mga ibang humihigop ng langis dyan sa Saba? Yung Petron. Hindi tanding kuhaan ko. San Miguel Corporation. Tanding kuhaan ko rin. There are at least three oil wells upstream owned by the Aquino Kuwanko family in Saba. That's why they are pro-BBL. Nakipenta na po ng Aquino Kuwanko family at nila Jaime Sobel de Ayala ang Saba, Mindanao, Sulu at Palawan sa mga Malaysians. Ang problema, hindi sila ang may-ari. Ibinenta nila ang ating pag-aari without our permission. Para bang yung bariat to pali na ibinenta ko, hindi nyo alam. O, oh, akala ninyo na kayo pa ang mayari, hindi na pala kayo ang mayari. Okay, balik tayo ito sa uh, eleksyon. So, sabi ng uh, Gas Lagman, ay maganda siguro, i-manualize natin yung mga sa presinto, pero yung transmission eh, automated pa rin. Eh, ang problema po sa automation nga, nagkaroon ng dayaan noong May 2010 at saka noong May 2013 eh. Hindi naman sa, hindi naman sa precinct level eh. Sa precinct level, tinanggal lang nila yung transparency para hindi ka maka... Ito pa pala ang masama, masama dito sa batas na ito. No? Dati po, uh, bukod sa merong paper trail na pwede natin panghawakan, di ba? Bawat presinto, merong resulta. Yung dominant uh, coalition, bibigyan at saka yung dominant uh, opposition. Di ba? Dominant majority and dominant minority. Eh dito po sa automated election, wala akong ganun. At meron pong pre-proclamation protest sa manual election. Dito po sa automated election, dagli-daglian nilang ipro-proclama yung nanalo ko no, quote-unquote nanalo. Ano pong problema dyan? Oras na mag-proclama yan, patay ka ng bata ka. Alam natin na bago ma, ma, kapag, uh, matanggal yung iyong, uh, yung iyong kalaban na nandaya sa iyo, ay dadaan niya sa korte. Ay paano mag-apin na mag-apin yan? Mag-apin yan sa Court of Appeals, mag-apin yan sa Supreme Court. Tapos na yung termino. Wala na, buti ng academic na. Sasabihin ng Supreme Court, eh ito magpumagalang ulit. Alam namin, eh ito mong panalo. Ah, ang problema pa nun, bilang pa sa iyo. 
Yung uh, termino mo yun, samantalang hindi ka nakaupo. And kung limitado ka lang sa three terms, at tinatakbuhan mo halimbawa ay congressman, ang congressman limitado lang sa three terms, eh di, pag nanalo ka sa susunod, second term na yun, samantalang yung first term, hindi ka naman nakaupo. Tinanggal yung pre-proclamation protest. Eh, marami din po tayo mga kasama mga abogado na lalaban dito kasi unang-una, bukod sa nawalan sila ng trabaho, eh pangalawa, kamawa yung kanila mga kliyente kasi wala nang kalaban-laban, basta nga iproproklama yung kalaban. Ngayon, bakit natin sinasabi, ano ang mga palatandaan na nagkaroon ng dayaan noong May 2010? Ito po, dokumentado ito, nakipag-meeting si Pinky Aquino Abeleda before the May 2010 elections sa mag-asawang Arroyo. Ito, nakuha natin yung impormasyon na ito sa Facebook at sa internet sa website ni Jose Maria Sison. Sabi ni Jose Maria Sison, meron siyang very reliable source na nag-meeting si Pinky Aquino Abeleda at saka yung mag-asawang Arroyo bago mag-eleksyon at kanilang napagkasunduan na unang-una, hindi makukulong ang sino man sa mga arroyo at lahat ng mga kaso nila ay absuelto at pananalunin si Noynoy hindi pa uupuin si Era okay, ano ang mga palatandaan na tutungo ito? nakulong ba kahit isang segundo si Big Mike Arroyo? hindi nakulong ba kahit isang segundo si Garcidiano? hindi Nakakulong ba kahit isang segundo si Jok Jok Pulante? Hindi! Si Gloria Arroyo, nakakulong ba? Hindi naman, nasa hospital naman eh, di ba? At lahat ng kaso ni Gloria Arroyo, ano nangyari? Absuelto. Bakit? Under our laws, kapag na-absuelto ang kaso mo, pag may pumalit na presidente, you are already uh, protected against double jeopardy. Wala nang magagawa yung susunod na presidente kayo, noy noy, hindi mo na pwedeng habulin yung ill-gotten wealth ng mga aroyo. At, ito pa, pag-upo, sino nag-appoint kay Comelec Chairman Melo noong 2008 or 2009 para maging chairman ng Comelec? Siyempre, hindi pa presidente si noy noy noon, di ba? Sino bang presidente noon? Si Gloria Arroyo. Si, ibig sabihin, bata ni Gloria si Melo. Okay. Pero bakit pumayag si Melo na lahat ng mga itinatadhana ng batas na safeguards ay deliberately vinayonate ng COMELEC mismo? Ano ba nakalagay sa Constitution? It should be the COMELEC that shall conduct our elections. Ano nangyari noong 2010? It was the Smartmatic that conducted the elections. Bakit pumayag si Melo? Lahat ng mga safeguards tinanggal deliberately kung talaga mag-aaway si Arroyo at si Aquino. Eh di dapat sana, ang pinanalo ni Melo ay hindi si Aquino. Pero, pagkatapos na pagkatapos, manumpa si Aquino bilang bagong presidente. Ano ang unang-unang ginawa niya? Inappoint niya si Melo sa Clark Development Corporation. Hanggang ngayon, nandun si Melo sa Clark Development Corporation. So, totoo bang mag-aaway si Gloria at si Nunoy? Remember, their parents were very close to each other. They were anti-Marcos. At magkapabayan sila. May pinagsamahan sila. Pareho sila sa Ateneo. At pinasa pa nga ni Gloria, si Nunoy, bagamat siya ay bagsa. So, nakagraduate sa Ateneo. Kahit na hindi naman dapat graduate. So, nung 2013 naman, anong masasabi natin yan kung bakit sa halatang halata anda yan? Isang matematisyan sa atin ngayon. Ang nagsat na kahalata. Pero ako nahalata ako ito. Nandun ako sa Kalawakan. Nandun ako sa Bulwagan. Sa City Hall. Nakita ako. Teka muna, merong ano ah. Dahil si Pepo ako eh. Merong trending. Lahat ng ano, lahat ng presinto, nakaka-10% yata si ano, si Baby Sistyo. Ah, uh, pare-pare yung percentage. Dapat kasi, ang tunay na eleksyon, yung mga presinto na assist yung Baby Wills, dapat ang number one doon, si Baby, di ba? 
Si Stupid Limit yun. Kaya kahit na si Stupid Limit ang nangunguna si Ebay Rinsip. Ha? At laging pangalawa si, uh, sino ba yung kabit congresswoman na Si Mitch Kahayon. At parating number three na lang si Baby. At yung percentage ay pare-pareho. Napansin ko yan. Sabi ko, wala na. Talo na tayo. Eh, sabi ko kay Mang Baby, Sir Caro, dapat kumuha tayo ng mga, ano eh, mga resulta doon sa mga presinto. Sabi niya, hindi natin kailangan yan kasi computerized eh. Ako yung kumpiyansa dyan sa computer na yan. Ayun po nangyari. Lumilit ako na lang at nakikita, na, nakikita ako na lumilit ako na yung resulta pag tinatawagan ko yung leader namin doon sa presinto, ay tapos na ba yung bilangan dyan? Hindi pa po eh. Eh, bakit may resulta na rito? <laughs> So, kitang-kita ang dayaan, mga kaibigan. At hindi lang ako, matematician, profesor ng mat- mathematics sa Ateneo, isa sa pinakamagaling na mathematician sa Pilipinas. Nagsabi, at ito'y nalagay sa lahat ng pahayagan at lahat ng telebisyon at lahat ng radyo. Sinabi niya, mayroong 60-30-10. 60% of the votes for the senatorial candidates went to the senatorial candidates of Noynoy. 30% of the votes for the senatorial candidates went to the senatorial candidates of Pinay. And only 10% of the votes for the senator, senatorship went to the other candidates, the so-called independent. And I checked with Brother Eddie Villanueva. And I confirm, number 19 siya sa lahat sa buong Pilipinas. Sa, saan kayo nakakita na yung number 1, siya parati yung number 1 sa lahat ng presinto. Yung number 2, siya ang number 2 sa lahat ng presinto. Yung number 3, siya rin ang... Ganun din, hanggang sa makarating sa number 19, si Brother Eddie Villanueva, lahat ng presinto, number 19. Pati yung presinto kung saan pa na yung GIL na nakatira. Ha? Wala pa nang kakwenta-kwenta itong pastor at hindi siya binoto ng GIN. <laughs> so, kita-kita po ang dayaan dito. No? Walang kaduda-duda na tayo ay pinapaikot lamang at hanggang ngayon. Ha? Ilang beses na nagde-demand ang taong bayan na ipakita ang source code na ginamit noong May 2010. Ayaw nila ipakita. Ipakita yung source code na ginamit noong May 2013. Ayaw nila ipakita. Bakit? Pag pinakita ang source code, magkakabukingan na ang tunay na presidente pa na ngayon ay si Estrada at meron pala tayo ngayon mga peking senador na tulad si Gingona, hindi naman talaga nanalo yan si, si uh, Nancy Pinay, hindi naman talaga nanalo yan si uh, Pamakino, hindi naman tunay na senador yan yan ay mga produkto ng computerized cheating so ngayon po sa May 2016 ito po nasa batas kapag kumalpak ang a service provider nung nakarang eleksyon, hindi mo na siya kukunin sa susunod na eleksyon. Pero pumalpak ang Smartmatic nung May 2010, bakit po sinati, sinasabi natin pumalpak? Nagsinungaling sila. Sabi nila, sila daw ang mayari ng source code. Yung palang mayari ng source code, yung dominion. Kaya nagpanggap sila, kunwari nag-aaway sila. Ay, 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 pili nga namin nung kuha yung source code, di ayaw ibigay eh. Ang tanong, bakit pumayag yung comment? Eh? Hindi ba dapat bago nila inawad yung kontrata, sinigurado nila na ang mayaari ng source code ay, ay Smartmatic at dapat pinapirma nila sa kontrata, dapat kasama sa provision ng kontrata na ang mayaari ng source code ay yung mismong uh, service provider at hindi ibang kumpanya. Eh bakit pumayag ang Comele? At bakit pumayag ang PTCRB? Na supposedly magbabantay sa Comele? Lahat pumayag. Walang uh, tumutol. So, ganun po ang nangyari sa ating eleksyon. Ngayon, 2013, palpak ang uh, Smartmatic. Sa Smartmatic pa rin inawag ang kontrata. 2010, 2010 26, 2013, palpak ang Smartmatic. Ngayon, 2016, sa Smartmatic na naman, iawag ang kontrata. At napag-iwanan na po ng uh, panahon ng uh, technology ng PIGOS. Yan po ay pinagtatawanan na. Wala nang gumagamit niyan. Kumbaga sa computer, yan ay uh, Lotus 1, 2, 3. Samantala ngayon, eh, Excel na ang ginagamit. Pero yun pa rin ang gagamitin. At nakalagay doon sa kontrata, libre ang uh, checking and fixing of the machines. Libre. Pero nagbayad po. Nagbayad ng 300 billion pesos ang gobyerno sa Smartmatic for the checking and fixing of the machines. At meron pong tape recorder si uh, ah, Asambiman Bono Adasa 
Ngayon, 250 million doon sa 300 billion na yun, yung 250 billion ay napunta at umano sa isang kaboses na kaboses ni Brillantes. At pina, pinatugtog itong, uh, itong tape na ito na kakapareho ng Hello Galaxy tape. Pinatugtog ito sa TV program ni Herman Chulaurel. Ngayon, kung hindi totoo itong tape na ito, bakit hindi dinamanda ng libel si Herman Chulaurel, si Bono Adasa at ang GNN na nagpalabas nung uh, nagpatugtog nung, uh, ay dahil po pag uh, ikaw ay nagdemanda ng libel, It is in time to the burden of proof sa panyo. You have to prove that na yung dinimanda mo ay nagsisinungaling. At yung nagsisinungaling naman can use the courts to produce evidence to show that he is innocent. Okay? So, ano po ang solusyon dito? Pinakailangan po gayahin natin yung ginawa na ng Germany, Switzerland. Nakita ba niyo yung potuhan sa Scotland? Di ba yung Scotland parang gusto mong niwalay? Parang BBL din, di ba? Gusto lang niwalay sa Britain. Nagkaroon ng butuhan, uh, tinatawag na plebiscite. Oh, sino ba? Gusto ba ninyo humiwalay sa Britain? O hindi? Napanin ba sa TV? Di ba manual yung butuhan doon? So sa Britain, manual. Sa Germany, manual. Sa Switzerland, manual. Mga advance ito sa computer technology. Sa Everest States in the United States, manual. Bumalik na. Kasi nagkaroon din ang dayaan doon. Di ba? Nagaya si Al Gore, nagaya si John F. Kerry. Di ba? Dalawang beses nagaya si Bush. Okay? So, marami na pong mga natatauhan na bansa sa buong mundo na wala kang mapapala dito, lalong-lalo na ngayon, kahit na sabihin mo walang ano, walang port, eh meron na pong wireless technology ngayon, kahit na saradong-sarado yan, kahit nandetachable yung CF card mo, kayang-kayang kargahan yan, kayang-kayang burahin, kaya pa nga sunogin eh, kung gusto rin. So, uh, wireless. Pwede mong sunugin yung ano. So, ano po solusyon dito? Eh talaga po dapat talaga manual yung butuhan sa presinto at manual din yung transmission. Ngayon, ang tanong, nagkakaroon din ba ng dayaan sa manual? Of course, nagkakaroon din ng dayaan sa manual. Pero mag, saan mas madaling mandaya? Sa manual o sa computerized? Sa computerized. Sa computerized. Anong katunayan natin? Si isang nangangalang Trillanes, kaaway ni Gloria Arroyo, pinakulong ni Gloria Arroyo. 2007, walang kapera-pera si Trillanes, nakakulong. Hindi makalabas para mga kampanya. Nag-file lang siya ng Certificate of Candidacy, bahala na ang Diyos. Bahala na si Batman. Nanalo ba o natalo si Trillanes? Nanalo! Sa tingin ba ninyo, hindi siya tinaya ni Gloria Arroyo? Hindi ba ginawa ni Gloria Arroyo yung lahat para hindi siya manalo? Samantalang ito ay nagtangka pa sa kanyang buhay? Siyempre, ginawa ni Gloria lahat para tayain siya. Pero nanalo pa rin siya. Bakit? Manual ng eleksyon. Si Erap, noong 1998, ang nakaupo si Ramos. Sa tingin ninyo, hindi dadayain ni Ramos si Erap? Eh, takot na takot si Ramos, baka ako yung pakulang nito eh. Sa tingin ba ninyo, hindi dinaya ni Ramos si Herap? Dinaya ni si Herap, katakot-takot na bawas ang ginawa sa boto niya. Pero yung pagbawas sa boto niya, hindi sapat para siya ay matalo. So, mahirap po mandaya sa manual. Sino-sino ko ang tsabahin mo dyan? Yung omelet, yung mga pulis, yung mga teacher. Ang dami mong kukong tsabahin dyan bago yung, yung mga military na magtatransport from the Provincial Board of Canvassers to the National Board of Canvassers. Eh, ang laki po ng gagasusin mo dyan at sigurado merong kakanta. Kaya nung 2004, Meron nga ang kumanta, di ba? Kaya nga nakakulong ngayon si Gloria. Ano bang kaso niya? Plunder? Hindi naman eh. Ang kaso niya, electoral sabotage. Meron mga kumanta. Itutusan mo kami ni Gloria Arroyo, dayain si Fernando Paul Jr. Eh. Oo. Oh. Itutusan kami ni Abalos, dayain daw si Fernando Paul Jr. So meron kumanta. So yan po ang kagandahan sa manual. Mahirap dayain, meron transparency, at kung mandadaya ka man, mabubuhin. So, kayo, kitang-kita natin, alam na ng lahat kung sino nanalo ng 2004, si FPJ. Kahit bata, tanungin mo, alam, si FPJ nanalo. Pero, meron ba nakakaalam na si ERA pang nanalo ng 
Wala. Lahat kayo naniniwala na si Noynoy ang nanalo. Oh. Okay, buti na lang meron pang uh, mapanuri na hindi naniniwala na si Noynoy ang nanalo. Dahil si Erap po talaga ang nanalo noong 2010 at si Erap talaga ang legitimate president natin ngayon hanggang 2016. Ang problema, dinaya ng computer. So ano po sagot natin ngayon dyan? Menor. Ano ba yung menor? menor. Manual election Oh. Exclamation Yung OR Or revolution Question mark <laughs> Yan not activating revolution ha? Ayaw namin ng revolution Pero sa aming analysis Kung magkakaroon pa rin ng dayaan Itong 2016 Revolution po Ang walang kaduda-duda po Pertahan ng ating bayan Ngayon, sino magre-revolution? Natural, yung mga dinaya pero, iuupo ba ng mga Amerikano yung dinaya? Hindi. Ang iuupo nila, isang council. Katulad ng ginawa nila sa Libya. Ngayon, patayan sa Libya. Dahil nung iuupo ng Amerikano yung isang council sa Tripoli, meron naman na tayo doon sa SIRP, another council. Meron na tayo doon sa Benghazi, another council. So, hindi na malamang ngayon kung sino legitimate government doon. Patayan. Pinapasok yung bahay, pinukuha yung gustong kuhain, nire-rate. Pati yung mga kababayan natin doon, nare-rate. Pumatay ka, mag-rate ka, magnakaw ka, wala pong batas ngayon sa Libya. Free for all. At yan ang gustong gabi ng Amerikano dito sa ating bansa. Papayag ba tayo? Of course, hindi tayo papayag. So, ipaglaban po natin ang manual election. At sabay-sabay yan. Siyempre, mga kampanya ka sa kandidato mo, sisiguraduhin mo man mananalo siya sa isang malinis na halalan. Pero, meron din kampanya para nga magkaroon ng malinis na halalan. Kasi kung walang malinis na halalan, kahit panalo pa yung kandidato mo, eh hindi rin mapopong naman. Ang, mag- ang ipopong naman, yung natalo. So, hindi po natin inaagpunit ang revolusyon. Tayo yung nagtatanong lamang, manual election ba ang gusto ninyo? O revolusyon? Okay. Salamat po. Uh, pag susunod pong magsasalita ito naman sa ating mass base building ng uh, guardians ay si Bro Kabo at pala pa ka si Bro Kabo uh, Magandang hapon po sa ating lahat Siguro ha, doon sa mga ginagawa namin uh, ako, personally, patlipot sa mga Gardas Mass Pins. Uh, kasi ito yung isang nakita ko na pwedeng maging malaking bahagi namin sa mga pinaplano, sa mga naisin, o mga bagay-bagay na po pwedeng mangyari sa 2016. At uh, naalala ko nung siguro mga uh, last year na nag-usap kami ni Kermel, sabi niya sa akin, pinag-uusapan namin yung ROTC. Sabi niya, kaya mahina tayo, wala tayong mga, mga uh, reserve component. At uh, ini-encourage din ako nung mga panahon na yun na bumuha ng isang kumpanya ng mga uh, reserve officer ng ROTC, military train na yung mga civilian para maging bahagi natin. At uh, nagkaroon ako ng isang malaking opportunity sa Guardians. Ikot ako ngayon ng Luzon, Visayas, Mindanao, International para i-organize itong mga grupo na ipang Actually, no, by 27, i-invite si SPBM sa Hong Kong. I-organize namin doon yung uh, Guardians Organization Alliance in Hong Kong. Mga nasa mga, ang members po nila ay nasa 5,000. Nag-put sila ng isang penyo doon just to show support to BBM. At uh, yung pong pinag-uusapan namin ni Garnel Kabawata noong uh, itin, may kita isang taon, nagkaroon ako ng isang malaking opportunity ngayon. I am a commission officer ng Reserve sa Philippine Army. At uh, nagkaroon ng malaking chance ngayon po na may nungunan akong isang kaibigan na kinuha ako ng uh, uh, Philippine Navy. So, ginawa ko itong vehicle ko para matakpo yung ibang mga tao kasi mo pag may ka, libre ka sa parko. So, dahil may biyay-biyay kami ng Mintanao, Visayas, gagawin ko itong uh, vehicle ko para pagkaroon ng mas uh, uh, touch ako doon sa mga tao kasi mo pag sinabi mong guardians ngayon, lalo sa mga civilian, masyado silang agresido. Kaya nung military train, Siguro nga mga 2 to 3 weeks from now, makakomisyon ako sa Navy as full-fledged kernel. For sure. 
So, sa auxiliary po ng, uh, uh, ng uh, Navy, ay makukomisyon ako. At ito ang isang gagamitin ko, ang makasama ko dito ay poor guardians. Yung pinag-uusapan namin na pangarap ng uh, isang taon ng lumipas ni Kaya ng Katawatan, yung naalala ko nung sinabi niya sa akin, kasi ayoko umalis sa Pilipin Army. Pero nung kami, nung nag-uusap kami, nung nagkaroon ng pagkakataon, in-rap ko agad ito. Kasi naniniwala ako na sa maliit na mga bahagi na ginagawa ng mga guardians ay makakatulong kami sa inyo. Para din po ma-inform kayo, ito pong uh, RAM, Revolutionary Alliance ng Makabansa, ito pong RAM guardians, kaya po ako ang admin ni General Danny Lim. So, yung maraming linggo, galing kami ng Isabela, at uh, sa isang araw ay nandito naman kami sa party ng Rizal. At gagamitin ko itong pagkakataon na ito para yung mga guardians sa buong Pilipinas ay matakto ito yung pek. May paliwanag sa kanila at nakatutuwa ko na yung isang speaker na nakilala ko sa Isabela ay mga dati palang kasamahan ni Bishop Nilo. So, nung pagkatapos kong magturo, nilapitan niya ako, sabi niya sa akin, Bro, bakit ang linyada ng tinuturo mo ay may hinga ng idealismong Pilipinismo? Sabi sa akin, sino ba ang kakilala mo? Sabi ko, wala akong kakilala, nabasa ko lang yan. Matagal, nag-usap kami, pero kinala ko siya. Hindi ako nagpakilala sa kanya ng personal. Hanggang sa kinulit ako ng kinulit, sabi niya sa akin, may hinga ka kasi, may hinga ka. Sabi ko, anong hinga ba yung sinasabi ko? <laughs> sabi niya kasi, yung mga linyada kasi na sinasabi mo, yan ang linyada na binibitiwan lang may mga ideolohiya na tuloy na binibitiwan. So, sabi na ako, eventually, nagpakilala ako sa kanya. Sabi niya sa akin, pag-usap tayo, yung number ko, ito, bigyan mo yung number ko, ang kanino, kailangan magkaisap kami. Dire-direcho ang pag-organisa ko dito sa Norte. Hanggang dito sa Manila, ang nakatutuhan ngayon, siya ho ang Vice Director ng Manila Bureau, Parangay Bureau ng Manila, sa pong Vice Director ngayon ng Manila Parangay Bureau. At ang sabi niya sa atin, dito sa buong Metro Manila, lahat ng barangay na gustong pasunin natin ngayon, sa mismo ang maging endorso sa atin para makapasok tayo. So, pinagkakatiwalaan siya ni, ni Mayor uh, Erop Strada. So, Gabir. Pero nung marami natin nagbago. So, medyo na, nakisama, nakisama, na ilatag yung mga ginagawa natin. So, sana, sana magtuloy-tuloy at uh, kami po, yung, lalo na yung mga nandito sa party ng Mindanao, kaya pagdating po ng buwan ng Mayo, magkukonsentrate ako sa Mindanao, buwan ng Mayo. So, mo, yung pinakamalaki ko doon is di South Cotobato, Uh, simula po nung buwan ng May, mag-indirect-direct ako doon, South and North Cotobato, Butuan, Agusan del Norte, Dabao, uh, may mga naka-establish na ako doon. Bukas, darating yung aking mga contact uh, doon, pagpunta sila dito sa Manila, at pag meeting kami, sana po yung mga nandarin ko na sa part ng Pintanaw, maging kakulong namin ngayon. Ang mga contact ko doon, is the, the mayor, the, the vice mayors, the, the chief of police, sa North, meron din ako sa North, uh, kaya lang medyo parang alanganin pa ako kasi MN sa MI. Uh, although nagre-report sa akin, sabi ko basta tutunuhan nyo kami kay BBM, okay tayo. So kung gusto nyo ako makausap, magpunta kayo either in the South or magpunta tayo in Jensan. So yun yung sabi ko sa kanila kasi medyo mahirap kung nasa North na tayo. So ganun po ang ginagawa namin at siguro mo, bitigyan ko ng ilang minuto, meron kami binuo na Guardians for BBM. Ito ay koalisyon ng iba't ibang organisasyon sa mga ng Guardians para ho malaman ninyo. Ang Guardians po sa kasalukuyan, based on the SEC record, we have almost, meron hong mga 400 plus registered branches or faction ng Guardians sa buong Pilipinas. Napakarami. Kaya lang tuwing magne-lecture ako, lagi kong sinasabi, this is the, orga this is the, the biggest organization in the Philippines without number. Biggest organization in North Number. Why? Number one, kung tutusin, out of 400, let's say 400 Gardas branches, meron ka lamang tag isang libo ba o isang membro. Kung itatimes kong yan may asawa, ang regular uh, uh, putante ay maaaring tatlo sa isang pamilya. 
the guardians can even elect a president kung talagang magkakaisa. Yung sinasabi na lang limang milyon, sabi na lang natin apat na milyon na lang, huwag na lima. Yung apat na milyon na yan, kung may asawang lahat yan, walang milyon. Eh may kaibigan yan, may kapatid, may anak. Di ba kaya lang, we are a big organization without number. Bakit? Kasi nga, marami binabayaran ng mga politiko. Huwag kang nilang ikaw na. Yung 222 coalition, supposed to be, pupunta ako doon, pero nabalitaan ko na nagbabayaran na, sabi ko, kaya nalang magpunta. May mga kasama pa rin kami, nagpunta. 7-5, ang isang guardians, pag nagpunta ka, guardians leader ka. 7,500, magkano nakarating sa guardian leader? 2,500. Yung 5,000 saan napunta? Doon sa nag-organize, doon sa tumawal. Pero 7-5, ang isa. 2-5 na lang. So sabi ko sa kanila, kung kayo ay lalamunin ng sistema na ito, kung tayo ay patuloy na lalamunin ng sistema na ito, sayang at bali wala yung ginagawa natin. Kaya nakapunuha na mayroong mga ganitong pangyayari tayo na kahit kung unti, pero unti-unti, itong mga ginagawa natin na, na, na to, ako yung naniniwala that this nation, or this nation, lagi ko sinasabi, hindi ako dating realistic. Hindi ako dating naliit. Kasi yung pinuro sa amin sa eskwelahan, nung high school kami, wala na yung mga post. Puro, puro Aquino na. Hindi nga namin na kami, pero nagsaliksi kami, hindi pala totoo. Bali pala, baliktad pala lahat ng itinuturo. Kaya pag iyan mo yun, kapi mga anak ko, ayon siya naman ko ay batang bata pa, sinasama ko sa lahat ng rally. Lalo na pag pinag-uusapan na yung rally sa China. Alam niyo, pag meron kung sino yung kauna-unahang tao na mawawala ng hanap buhay, ng pera, pagdating sa China, ako mo yun. Bakit? Konsultan po ako ng China State Construction hanggang ngayon. Simula 1994 hanggang ngayon, nagtatrabaho ko sa kanila sa China. Ang pera ko, nang inikita, binubuhay ko sa pamilya ko galing sa China. Pero pag ang pinag-uusapan na, yung pagmamansaba sa Pilipinas, pag pula nung matunan ko ito, pag nag-rally ko sa Chinese Embassy, kauna-unahan ako nagpupunta doon. Bakit? Kasi kung wala lang ba sa Pilipinas, alam niyo ba dati, ang tingin sa amin sa China kung nagpupunta, meron na ako economic visa sa China. Ibig sabihin, anytime, mabaling tali sa ulo, wala akong problema. Punta ako ng Taiwan, Hong Kong, Macau, China, wala problema. Pero, ang tingin nila sa atin ngayon, napakababa. Pagdating nyo ng Hong Kong ngayon, alam niyo ba, dati visa, tinatatakan. Pagpunta nyo ng Hong Kong ngayon, pag Pilipino ngayon, bibigyan kayo parang ticket lang ng bus. Parang ticket lang ng bus. Isang ganun lang, hindi pa tatatakan yung passport mo. Bibigyan ako ng ganito kalaking papel o transport Pilipino. Buti na lang ako, hindi ako nagdadaan sa linyang ordinary ito sa ano, sa Hong Kong. Nang may special lane dahil regular kami bumibigyan ako. Pero nakalulungkot, yung nga kung sinabi dati ni Ligernel, China will not become China, no? Kung wala ang tulong ng Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng Central Bank at China? Dahil sa Pasyong Pilipinas ng sa tulong ni former President Ferdinand Marcos. Marami sa atin natin nakakalam niya. Dapat makita natin yan. At maraming mga insik. Hanggang ngayon, kinikilala yan. Pero dahil wala ko, marami sa atin na nalilito ang mabayaran ng pera. Sana, pagkano tayo magkaya sa atin, balik natin yung pagkatakila, pagkamaharlika ng Pasyong Pilipinas. Ilang po ang mga 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 mga. masyadong pahahabahan ng aking sasabihin dahil uh, napaganda po ng uh, mga sinabi ng ating uh, unang uh, speaker. Ang amin lang pong organization, yung asahan mo, party list, isang nationwide po ito na, na party list. Kaya uh, sa ngayon po, kami po ay patuloy na nangangalap ng suporta para sa ating kandidato na si BBN. At uh, inip na inip na nga po eh, marami na nga pong nagtatanong sa mga lugar na pinupuntahan ng mga leaders namin, kailan ba magtitiklara si Bongbong? Kasi po ang inaan nila, uh, ma yung, yung magiging iba po eh, yung klima ng pananaw ng taong bayan, kung magtitiklara na po, magiging malinaw na sa paningin ng tao, na ito si BBM, ay siyong nang tatakbo din ang Pangulo. Talagang mag-iiba po ang klima ng uh, pananaw ng mga tao at di na po magkakaroon ng alyansa talaga na yung iba na nangangapa na 
Ito po, ito lang ba yung nakalinya? Pipipilian lang si Binay. Diba? Uh, pero kung ito po, uh, magkaano na siya, magkidiklaro na. E talagang, ano na po, lilitaw na. Baka nga po pati si Binay. E biglang umayaw na at sinuporta na lang po ang nagbibigyan. <laughs> Kasi po, Uh, dati rin po akong ano, uh, PJPM, uh, lusod po kasi ang hawak ko noon. At the same time, jeep ni Aero po ako, no, 1998. Uh, isang po ako sa Pioneer, yung jeep ni Aero. Marami po akong mga nakakausap na mga nasa grupo pa rin, di Pangulong Aero. Minsan nga po, kung nakikilala po niyo si former Congressman Simeon Garcia, yung pong uh, dati, kare-resign lang po niya na, na presidente ng partido na uh, ni ERA. Nagkausap po kami niyan. Ano sabi po niya sa akin? Dani, si, si, si BBN, kung yan yung magdideklara, pakasuportahan pa yan, Pangulong ERA. Why? Kasi ang, ang ERA, ang laki, ano, ang utang na loob niya sa Pangulong Marcos, ang matandang Marcos. Pinaanak pa yan. At yung, at yung, yung naging boto ni ERA at naging boto ni FPJ, galing yan, puro makamarcos din lahat yan eh. Wala namang ibang, wala namang ibang, ano, galing sa ibang, ibang politiko yan, kundi marcos pa rin yan, yung sumuporta kay ERA at kay FPJ. Kaya nga po, yun po ang, ako po, kaya nga po pag meron na kung mga katanong ang gano'n, hindi yung forward ko po, kaya kaya nga, sabi ko nga, kahit marami na kami nakakausap, na inunit na. Magkano na po tayo, kaya lang. Kaya nga po, ang sinasabi na po namin, maghintay lang po, kumukuha lang po ng timing, at pagdating po yan, magigulit po lahat. Lalo na po yung mga nagpa-plan ng tumakbo. Yun lang po, at maraming maraming salamat po. Report po ko lang sa isang sabela ng maharlika. Pero pa ka na. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay taga... Dari po kami sa Isabela. Kami po ay taga maharlika po. Honestly, itong maharlika, Marcos Reyes, ito po ay... May tatag ng 2009. So, nung time po na yun, during uh, yung 2010 election ni Senator, kami po yung uh, tumulong sa kanya. So, uh, without financial assistance, honestly, we did our part. So, Senator Ron. Lahat <laughs> po, saan sulok po ng Region 2, Pagulara, uh, Region 4, Pag... Meron pa kami access doon sa Ninja. So, nagkaisa po kami. So, ito, lumabas po ang aking senador. So, nagagalak po akong, uh, if we could do it again, by 2016, we hope, we hope and pray, mag-success po tayo. Bagamat, uh, financially, ang isang major problem, but if we could do it, we can. Salamat po. Dami puno ng senior citizen. Pero pakalaan natin. Magandang hapon po sa kanila lahat. Ganun din po ang senior citizens parties o ang senior citizens task force parties na pinuko po ng mga senior citizen ng kalakhang lungsod ng Quezon na kanilang uh, alaunan lang ay meron kaming meeting uh, dito sa akin kanilang yung mga pictures eh makikita po natin na uh, lumaki na po ang amin po ng uh, uh, party system meron na po nang galing sa Tagi meron na po nang galing sa Antipolo meron na rin po nang galing sa Kabute meron na rin po nang galing kung saan saan parig na po ng ano yun at uh, recorded po lahat dyan at uh, ngayon ay uh, ang inihintay lamang po nila ay ang pagdeklara. Kaya inip po ang mga sa senior citizen natin. Subalit hindi naman po lang yung senior citizen ang ating pong ginadala. 
Kung hindi pa tipo yung kanilang mga anak, yung kanilang mga kapag-anak, yung pag-ano tama po yung uh, sinabi kanina ni ano, na hindi lang asawa, hindi lang anak, at hindi lang mga kapag-anak, pati kay Bila. Naniniwala po ako, kahit saan po kasi kayo magpunta, uh, kapag na-invita na, 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 kami, ba't naman po hindi nyo kami dalawin dito sa Antipolo. Kaya po, unti-unti po ang paglago ng Senior Citizens Party is namin. Uh, yun po ang aking uh, ma-report sa inyo, hinihintay lamang po ang deklarasyon. At any time, at any given time, sabi nga po ng mga leader namin, kailangan ng isang libo, Mr. Puno, lagano kami kung kailangan ang rally at ipakita ang suporta sa ating uh, mahal na Senator BBM. At uh, dyan po natin na ipapakita ang kanilang uh, katapatan sa ating uh, Senator Bongbongan. Ang susunod kong sasulita ay si uh, Norma Ancheta ng Valenzuela sa ibulat o doon sa ating organisasyon. Nainip na kami, Colonel. Pagdating ko galing sa sis, ano ba? Ano na bang nangyari? So, kita tinan ka mo. Kaya lang, I tried my best na pumunta ako ngayon para malaman ko kung ano na talaga. Kasi ho, gusto ko mong makausap yung ano ng Guardians. Kasi meron mo kami na may guardians kami from Malolos, ay Marilao and may Kawayan. So gusto kong maipamit sa iyo yung mga pinunod nyo. So, sa Balanswela ko, pag rally, without financial support, kaya namin dalhin ng mga tao nyo. Nandito pala yung isang Balanswela si Paul. Pag-alala natin si Kapo. Ayun ang hatsa sa ating karoon. Ako ay taga-palusyan na dati ako ka tayo ako po ang Christman nung panahon ni Mrs. Patos. Nag-district siya na ako po. At saka nung tumuntunak po si unang takbo ni Mr. Torraso po ang Marcos. Nagkita man na ba district siya na ako po. Ang tagaw nung panahon ko yun eh. Puntahan mo na po tayo sa aking mga taga-panahon. Kapo, tapos pala po. Kalo mo pa. Ang sinasabi ko lagi, antayin natin. Kung ano sasabihin ni Bongbong. Kasi ano pa namin eh, hindi ko manakawasap si Senator eh. Para namin eh. Kaya sabi ko, pagkantay na gulo tayo. Kaya ngayon, maray po ko sa bahay, tinatanong lang na si Senator. Ang sabi ko, may meeting, tatawin ako. Antayin natin kung ano mapag-usapan. Maraming po salamat. Kamusta ang kapag sa ating industry mga pag-anggari, mga kita o mga komentaryo sa isa? Kaya hindi mo ipohandle na yung hotel mo. Okay. Masya na natin yung hotel para sa malayang talagayan. At paano na. Anyway, Bago mayroon niya kang susun si Papi Ati. Yung tungkol sa pagtakbo, siguro karamihan sa atin dito, ang pinunta, eh, malaman ng status, ano ba? Tatakbo ba o hindi? Pag sino sa atin dito, hindi yun ang naiisip. Di ba yun ang katanungan? Kung mapapansin po rin nyo, wala naman talagang kategorically sa ngayon, 
sinasabi si Vivian, ang tatakbo siya. Pero kung susundan po natin, yung mga statement niya, nung una at ngayon, mayroon ng pagbabago. Nung una, kahit na pinipilit siya ng nanay niya, si Madam Imelda, paano yung tanggi niya? Hindi. Ayan. Siya na kung tatakbo, pero senador. Ang uh, pagiging presidente, wala sa isip niya. Yan ang yan, parating sinasabi niya. Ngayon, nag-usag tayo ng ng uh, national premier may na ang uh, kay na no ang karamihan sa inyo ay naging bahagi no at nagkaroon ng mabunga ng uh, resulta ko hanggang sa lumabas na sa survey ang pangalan niya so nagkaroon ng mga iba't ibang mga talakayan pagkilos sa sa buong bansa at nararamdaman na yan ang malakanyan kung kaya nagkakaroon ng mga survey una ang survey wala siya zero pangalawang survey kulelat pangatlong survey kulelat na naman ha? ibig sabihin minumunod ko lang yung survey hanggang dulo siya pero insider natin sa mga kanyang ramdam siya ang talagang pinatatakutan na na ang pinato doon presidente kaya lang kailangan ay parating o ipakita na si Binay pa natin ang mula. Diba? Kasi siya, si Binay pa lang ang bold na nagsasabi na siya ang tatakbo eh. Saka ka walang kalaban. Yeah. Hindi pa nagdetikla na si, si Bongbong. So, hayaan natin na sa kulilat siya. Saka ito tumatanggi. Tatatakbo. Ngayon, iba na ang sinasabi ni Bongbong. <coughs> na siya ay bungas na sa pag-aaral at pakiinggan niya ang klamor at tinig ng mamamayan. So, yun, 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 yun pa lang, yun pa lang, kung titignan natin, babasahin na lang natin kung ano yung aksyon niya, yung pagkilos niya, yung pagpunta niya sa, sa mga iba't ibang bansa, anong, anong level ang kanyang tinatarget, karamihan mga kabataan sa mga eskwelaan. May mga forum, malaki ang boto sa 2016 ay manggagaling sa kabataan. Okay? So, ano yung nakikita natin mga sortis? May mga sortis dyan, somewhere in Visayas. Pinakita ko sa Facebook. Parang kampanya na. na uh, welcome BBM. May mga plugets na. Welcome Bongbong Marcos. Puro nga. O, uh, Marcos pa rin. Yan na, meron na conditioning. Nakikita nyo, no? Although hindi ako yung nasa likod na ito ng propaganda ni, ni BBM. Pero kung titignan po natin, meron na, may, 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 meron na tayong nakikita. No? At siguro naman, karamihan sa inyo, nasundan ninyo, yung sa Facebook, yung inilabas ko, at biglang nagbago, at siya ay nagsalita mismo doon sa akap natin ng MPM. So, pinapalabas lang na wala naman siya rin ng kategori ka rin sasabihin ng tatapos siya. Timing lang po, mga kababayan. Timing. The best na uh, atak yung timing. So, ang lahat ng nangyayari na ito sa politika, sa sa mga dilawa, kay Noynoy, kay Binay, pumapabon sa mga Marcos. So, kahit na hindi siya gumalaw, ay eh, pumapabor na ang sitwasyon, ang kondisyon para sa mga Marcos. At sa correct timing niya, bigla na lang tayong lantanas niya. So, yun kaya na lang po natin yung siguro. Ano po kasi siya, matahanda tayo. Ano nga nang mangyari? Ano nga nang mahuna? Ang, uh, ang salvation ng NMS based on issues kung ano, kung ano ang kagyat na, na pangangailangan ng panglipunan pang, pangbansa kung agawan at agawan ang, ang, ang pag-uusapan, pag nakahanda ang NMS kung agawan at agawan lang. Pero kung statistically, politically at election na pinag-uusapan, dapat nakahanda ang mga Marcos Organization, Marcos Loyalist. So, dalawa na! Dalawa na yung ating dalawa yung ating uh, daan. Dalawa yung ating dapat titignan. Yung kagat at yung pang patagalan. So, alam na po natin yun, di ba? Yung kagat, maraming gusto mang agaw. Merong, ma, merong, merong National Transformation Council. May National Transformation Government. At iba't iba pa na konting pagkakamali, aagaw na. Ngayon, 
Kung mga Narcos, Morris, Organization. Marami to, pero nakahanda ba tayo? Doon sa kagal, kailangan nakahanda tayo. Okay? Kaya nga, ito na yun, ang movement of national salvation. Sapagkat, ang Marcos ay isa lamang sa magsasamba. Kaya nakainan sa katalimanin ko eh, sa MNDC. Eh. Kaligtasan. Sapagkat, kapag uh, naupo yan, o nataupo yan, eh, kasunod na yun, yung uh, katuparan ng ating uh, gustong mayari, yung uh, magkaroon ng salvation. So, agad dito na lang po, at uh, siguro, magkakalang ng palakayan, pero meron yata na uh, ihahabo si Papel P. Sagali. Ayun siya na kasi, ngayon lang, binigyan sa akin ni Mario ay hindi eh. Ah, napakinggan ko si Kanyang Kabawatan, sabi niya, at ako'y nag-a-agree. Ang pinaka-delikado ngayon, pag naging batas itong BPL, itong resumption sa May 4 ng Kongreso. So, pakiusap ko lang po sa inyo, bilang lumitaw sa isip ko, binigay ni Lord sa akin yung idea, yung litrato ni Presidente Marcos, yung matanda, senior, Ferdinand Marcos Senior, yun ang gano'n nating litrato sa ating uh, Facebook at nakalagay sa taas niya, yes to BBM, tapos sa baba, no to BBM. Kung lahat po tayo ay ganito, malalaman ang buong mundo na nagdadala kay Junior ay yung mga nagmamahal kay Senior. At malalaman ng buong mundo na napakarami pala nagmamahal doon sa matanda at napakarami pala nagmamahal din kay BCM at napakarami pala galit na galit sa BBL. So yun na po, kung magkakaisa po tayo, lahat, lahat tayo maglagay ng litrato ni Presidente Marcos Uh, yung original, si senior, tapos sa taas, yes to BBM, sa baba, no to BBL. Kasi sa resumption po, sa May 4, sinasabi ko sa inyo, nandiyan lang pera ng Amerika, Malaysia, Britain, <coughs> Canada, Australia, Japan, talagang ipipilit nila ng ipipilit yung BBL na yan para mawala ang uh, Mindanao Sulu Palawan sa Pilipinas. Yun lang po. <laughs> Ang susunod po ang magsasalita ay dili di ba akong day si Karod Kapunan. Ganda nga po po sa inyo nga. Hindi ko pala na magsasalita ko nga. Ito ko talaga yun lang. Isinunod po ng mga araw na ito. Ito ko lang po. Ito ko sa chat na ay masa. Ito ko lang yung gabi ng masa. Eh, matagal na yun, hindi na ako gawin ng opposition. Lalong-lalong na mga kalaban ng staff. And referring particularly to the Pusetilist Rebels. So, nagsimulan niya ng MNLF, ng Mituari, hanggang sa sumundan niya ng itong MILF, at saka ng itong DISF. Pero, dito yung problema ni sa mga dati ng masak. Siya ito rin nga siya, masyado si Pusilin Tumak. At isa ito ay malaking road. Malaki yung masinungalingan ito. Hindi lang si Pusilin Tumak sa masira rito. Ang masira rito yung buong armed forces ang masira. Masyado yung hindi lang niya ako yung armed forces natin. Kung mapabasa ninyo yung paninira sa kanila, ano kung hindi talaga sa kanila sa kanila. Sa akin, ang magyaban, wala na ang problema. Kung magigira ang Muslim, masaka ng Pilipinas, ang mga outposts natin. Pero pagka may paninira, yung propaganda, yung pilote dyan, ito hindi rin katanggap-tanggap nila. At ang pinakamalaki dyan, yung nanilira natin, yun yung mga tinatawag natin na investigative journalism. Yung mga nagpapanggap ko na magagaling yung mga journalist. Lalo-lalo na yung mga nagpapalakad yung dali mga araw na yung mga nagpapalakad. Alam nyo, kung nabasa ninyo yung privilege si Kiki, Senator Aquino. Senator Aquino, yung referring to Senator Aquino, is yung pulit-pulit ng kawalan niya na yun. At isimulat ng babae na ministro, sinabi nila na yung mga muslim.
Out of course, uh, ating kasama si Rita Gadi. At pagpapatuloy uh, po sa ating talakayan ang uh, pagkasasalita ni Karod Kapunan. Uh, may tuloy ko lang ang sinasabi.
hindi lang lumapos isa isa hey, ikaw sabi na yun ising yung walo walo yung nawawala e eh, yun si Presidente Marco <coughs> balisat balisat yan ano mangyayari sabi niya gimanda mo yung mga yan hindi gimanda ang bayani natin na sinisiraan ngayon alam mo kung sino yung bayani natin hindi si Marcos Bawad sa pangyayin si Dandang Abdul Latif Martilino Eddie Martilino si Eddie Martilino yung PMA yun yun bayani yun hinimanda si Martilino maraming mga militar na sinira isa doon ang sakinilala doon si Abadilla eventually dito na acquitted acquitted lahat doon alam mo kung ba't sila ay nakuit dahil nung walo na nawawala hindi ma-hindi ma-proof walang body sabi nga nila sa batas sa bugado mga bugado eh walang proof 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 ang conclusion doon ang conclusion sa walong nawawala yung walo na yun na nawala yun ang bumalik ni ni Pumuseno tinuluyan na nilang magtago at yung pinalabas na yun ang pinalumutang kasi sila mismo naman yung pinatay nila si ni Pumuseno ngayon, itong mga wala niyang ito, pinalabas na minardag yung malos, pinilabas sila ang wadyo. Kaya kawawa-kawawa mga kapatiso, ang forces natin, kawawa-kawawa ang army natin. Masyado na punta sa, masyado na punta sa kawalan ng sa kanihiyan, sa ginawa ng mga kababayan natin. Okay lang. Okay lang para sa akin, ang uh, Muslim, ang Manila sa atin. Okay lang, kasi expected yan. Kalaban yan. Pero makita-kita mo sa mga manunulat, mga writer, nagpatanggap na yung investigative journal, makikita mo, mga Pilipino. Isang mantala, kung babasahin mo sila, ang mga connection mo sila, nila, ang investigative, na research ko, ay kumatagot ko na yun ang pera sa National Endowment for Democracy. Alam mo ba, Ned, National Endowment for Democracy, yung ano yun? Ay pinupunta na Central Intelligence Agency yan. Dito mo na ito, na kung maro mga aktivista, kumukuha sila, nagpipid sa kanila ng intelligence information, ay British at saka Australian Intelligence for Intelligence Services. Isip-isipin mo pagdikta ka nila ang sundalo natin. Na yung mga patay, ha, dinaret, katapos nila itinalin sa kwa, isinulog nila. Hindi ba nyo, hindi ba nyo naramdaram naman nyo ba nyo ang paninira sa sundalo natin? Kaya ngayon, ngayon na lumingit ako na ito, ang katotohanan na yung Javi Damasa na ay fake, fake, kasi hindi nangyari yun. Ay natatakot na sila. Dahil si Marcos ang mag-indicate, President Marcos will be indicated. Kaya panahon na na, kasali natin sa mga kapatid natin, lalo-lalo na sa mga protest. Ang army natin, hirap na nga sa logistics, sinisiraan pa. Kaya natin ang pilot sa kaya. Kaya mga kasama, yun lang po masasabi na ito po sa kaya. Salamat po kayo. Salamat po natin si Marcos sa kaya. Bago po natin uh, mapagsalitayin ang ating buting uh, mayor ng Tacloban, ika uh, Alfred uh, Umoles, ang kanya may bahay. Nais kong bigyan sila ng anting ideya sa tulong na nagaganap ngayon. Ang tulong na nagaganap po ngayon na uh, mayor ay uh, ang Movement for National Salvation. Yan mo namin ito, katapos ng Mama Saparo, o sa ganun, meron kami isang umbrella organization na magigipag alastasa na magigipag-ugnayan sa iba't ibang mga grupo na nagkadala rin ng linyang house going on. Pero paman, meron mga iba't ibang mga sinabalak sila at meron iba't ibang mga pamamaraan ng pagpapaalis kay Doidoy sa pamahala sa kanyang tungkulis si ng Presidente. Ang movement for national salvation ay binuo at ang pinaka-mainstay nito ay ginitiba hindi ang ang Marcos Loyalist Movement at ang napakaraming mga organisasyon na BBM 
or President Clinton at ang samahang Ilocano. Ewan ko kung mayroong samahang oray. Para natuloy natin si Mayor. Okay. Mas, mas maraming waray sa Maynila. Ah, mas maraming waray sa Maynila. Okay, ma ma mapapakinggan natin sila. At uh, upot tanging nakakapagyabang ang movement for national salvation sa ibang mga organisasyon na nagnanais ang tunay na pagpapago na ito ay merong isang substantial at sizable na pwersa na nasa loob ng AFP at nasa loob ng PSP. At meron isang isang na uh, sinoconsolidate na mass organization na bumibilan ng halos 10 milyon sa buong Pilipinas ang dinti ba kundi ang Guardians. At ibang mga organisasyon at mga branches at mga at mga faksyon ng Guardians ay kasalukuyang uh, ilubuo ngayon at ni-unify uh, isang malakiyang unification movement ang ginagawa upang sa ganon ay tumulong din sa kandidatura ng ating ginamahal na senador na si Bongbong Marcos. At uh, gusto rin natin uh, ipaalam sa ating butihing mayor dito na meron kami, nagkaroon kami ng discussions dito na noong una, Noel, baka may magkaroon ng isang sitwasyon na no elections. Because we are protesting what is happening in the common life. Kaya nagkaroon ng lecture dito si Ika Berti, ni lecture ng kami sa Melor. Manual elections, question mark, Tapos, or revolution, question mark. The question mark today for legal. Alam niyo tayo. Meron mo tayong pagkagaling ng abogado na nag-advise sa atin. Eh. Kaya, may question mark. Uh, yun po, uh, Mayor Alfred Romualdez, ang background meeting na to. Kaya, Suro na namin manamig naman ang inyong masasabi kung pwede sa ginagawa namin ito. Nagsipo nga ito na halos uh, sobra na sa isang taon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sanay tayo sa Luneta, sa Entablado. Dito, dito na lang, papakilala ko, kilala niyo lahat si Mayor Alfred Romualdez. Ngunit, dadagdagan ko lang po sapagkat kararating lang po niya galing sa Los Angeles. Doon po sa mga different Filipino-American communities, inimbita po siya doon malaman. Ilang beses na po siya naimbita para makatulong sila sa nangyari sa Tagloban. Lahat kayo marahil na panood ninyo sa Senate Inquiry kung anong ginawa sa kanya sa Tagloban. Sapagkat sinabihan, you are a Romualdez and the President is an Aquino. Classic yan, salita na yan. Sinasabi ko nga kay General Kabuatan, pinermote ko na. <laughs> Sinasabi ko rin sa kanya, ang head ng police academy kung saan nag-graduate ng isang araw yung mga police natin, si General Ricardo De Leon, close in, significant, close in security sa Malacanang noong panahon ng ating Presidente Marcos. Kaya na-promote na eh. Si Mayor Alfred, parang mas kilala siya abroad kesa dito. Simula ng Tagloban, kung saan-saan na siya naanyayahan magsalita upang ikwento, unang-una, the strongest typhoon that made landfall. Nagkaroon na rin noon, pero ito nag-landfall the strongest on the planet Earth. Talagang nabagsakap. Hindi lang po yun, papano niya makayang itayo na samantalang sinabihan siya, bahala na kayo sa buhay niyo. And that's the reason why he was invited. Ano bang ibig sabihin ng kanyang disaster preparedness? Man-made at uh, natural-made. Pangalawa, sa Singapore, sa Israel, sa Japan, pinakita sa kanya ang nangyari sa kanila, ano nangyari doon, at parang mira milagro ang nangyari sa Tagloban na napatayo niya sa tulong ng 
buong Pilipinas at ng buong mundo na walang tulong halos galing sa ating pamakadaan. Hanggang sa araw nito. Hinahanapan pa nga sila ni Ping Lacson, kaibigan natin, sana, ng 7 billion. Hanggang ngayon, hindi nga niya alam kung saan napunta. Anyway, sabi ko nga, mas kilala siya abroad. Sapagkat doon, nare-recognize kung ano ang nagawa niya sa Tagloban. Kung paano niya naahon ang mga tao doon na wala halos tulong. Pero sa mga interviews niya, pag sinasabi, what can, hindi niya binabanggit yun, parating sinasabi niya, we are grateful, we are grateful. Masyado mabait. Pero panahon na ngayon, yun ang nyari sa Mama Sapa, no? Nagising tayo yung lahat. Ngunit kung titingnan ninyo, Mama Sapa, no, is parallel to what happens in Tacloban. Pinabayaan. Hindi binigyan ng tulong. Hindi binigyan ng reinforcement. Kung ano yung hinagpis na nangyari sa Tacloban, ganun ang hinagpis na mga naiwan sa mga Sapa noon. Dumating si President Aquino after five days. Ang mayor, ang pamilya niya, si Ms. Cristina, halos siya na magkikwento, halos namatay sila. Dumating ang ama ng bayan. You know what he did? Pagbaba sa replano, si mayor nakatayo to welcome, tumalikod, pumunta sa kanyang sasakyan. Anong itsura ng mayor ng Tacloban? Sumusunod. Baka sakali mapansin ang dyan siya. And the people of Tacloban were watching this. Kaya anong sinabi niya? Kung anak mo na dapa, nasaktan, yaya po sino muna bago mo dalhin sa ospital. He was hoping for that. Mayor, kamusta ka? Buhay pa bang pamilya mo? Anong sinabi ng meeting nila? Stop counting the dead. Parang kasalanan pa na namatay sila. Tinanggal yung police chief sapagkat sabi ng police, mahigit sa mga ito na namamatay. Anyway, mahaba na introduction ko. Siya na magkikwento nun. <laughs> Nais ko lang ipaabot sa inyo sa panahag na ngayon at sa samahan. Kaya sabi ko nga kay Bishop at saka kay General Kabuatan, pwede ba kami mag-gate-crush? Sapagkat siguro yung mukha ko, yung pagsasalita ko, sa luneta na lang yung buli. Ano? Pero kailangan siguro ipagpatuloy na natin ngayon. Ito, ito ang boses na nais ang madinig ninyo. Sapagkat ang kanyang naranasan ay ang nangyayari sa ating bayan. Tinatalikuran niya. Sapagkat iba ang apelido. Sabi ko nga kay General, when the President Marcos was inaugurated in 1965, sabi niya, I will make this nation great again. <coughs> sa araw na ito, we will make this nation great again. Okay. Thank you. Bishop, yeah. uh, friends, uh, good afternoon. Uh, kung naman na, natutuwa naman ako na there are still groups and people that reflect and try to absorb what is happening and with wisdom try to influence the future especially in preparing the next generation to your figure. That is why we're here. Alam nyo, maraming kwentong lumabas. Unahan ko na kayo, ang mga kwento na yun, mas grabe pa sa mga lumabas. Pero nung panahon na yun, alam nyo, I stood my ground. I did not allow anyone to try to change the story, the situation, and the facts. So ano man talaga yung nangyayari. I believe as a leader, we are there fight for those who cannot fight for themselves. And to speak up for those who cannot speak up for themselves. But you must understand, in the na yon, a 
pa eh, hindi naman ako talagang nakipag-away. Dahil siyempre naman, marami akong patay. May mga sukatan ako. May mga wala nang hanap buhay. Na wala nang mahal sa buhay. Na wala nang bahay. At alam ko, it's a big responsibility to try to influence and do what is right so that you do not jeopardize or do not put in danger your people who are already suffering and desperate. <coughs> Alam nyo, ito naman ang sinasabi ko. Eh, hindi ko naman binabalik-balikan yung panahon na yon para to stir up emotion. But binabalikan ko yon dahil yan ay isang katotohanan na kailangan natin ilabas at kailangan naman natin rin ayusin. Now, <coughs> I was sudden. Kung nangyari talaga yung Yolanda, akala ko, wala nang mas grabe pa dito. Sabi ko, ano pa? 378 kilometers per hour yung bagyo tumama sa amin. Two hours siya na natili sa Takloba. Yung tubig, almost 18 feet to 28 feet. Mabuti pa yung tsunami, pag tinamahan ka ng tsunami, bumabalik ang tubig in one or two minutes. Ito, dalawang oras kami na kalubog. From 15 feet to 25 feet of water. At yung hangin ay 378 kilometers per hour. Sabi nila, climate change. Pero isipin nyo naman, paano naging climate change rin yun? Dahil 100 years ago, nangyari yun. Mas malakas pa. At 15,000 yung namakay. E wala namang pollution 100 years ago. Kaya maraming sinasabi natin na tools of thought and new mindsets. Nalulungkot lang ako dahil mula nung Yolanda, maraming politikong pumapasok kung anong pinagsasabi at kung titignan nyo wala nung 1986 lahat ng batas natin ay practically politicized it is not really addressing the needs of our people and it is sad when we see this because I'll give you an example what really affects the general public we talk of yung pinagmamalaki nila na strong economy, matatag na ekonomiya. And yet, pumunta ako sa Israel, nakita ko, kahit ang dami-daming Pilipino, mas gustong tumira sa Middle East habang may gera, dahil mas matatag pa rin daw yung kinabukasan nila kaysa umalit sa Pilipinas. Anong klase yan? Pagkatapos, ang nakikita natin, padami ng padami yung mga hihirap, And yet, every two, three years, meron bago tayong bilyonaryo dito sa Pilipinas. Ako, nakita ko, ilang mayor, eight years na ako mayor, bakit ang ibang, sa ibang bansa, katulad sa Amerika, kasabihin nila sa mga Amerikano, maghanap kayo ng anak buhay, magtrabaho kayo. At kung may trabaho ka, magkakaroon kayo ng credit, pwede ka pumunta sa banko at magkaroon kayo ng mga basic necessities katulad ng bahay, katulad ng tamang healthcare, insurance, education na libre. Dito, kahit manager ka, kahit maganda yung trabaho mo, pumunta ka sa banko, makaka-avail ka ba niyan? So clearly, you see that the system here is not working for the greater majority of our people. Many of our people today don't care about politics. Many of our people today do not care. All they care of is how do we 
raise our children to have a future. We have so many talented Filipinos. Why is it not working? Bakit ganito? Pagkatapos nakita ko yung nangyayari sa Tacloban sa mga biktima ng Yolanda. Ang pinakamasakit doon na even after five months, that is the first time we received a single cent apple from the national government. May isang pamilya doon, after seven months, aning na bata na matay kasama yung nanay na sunod yung isang tent. And yet, napapalitaan nila sa TV, meron ribbon cutting ng mga pilyon-pilyon na building at kono ng mga construction. Hirap na hirap ako anong sasabihin ko sa mga tao. Binigyan kami ng 180 million after 5 months. Pinapirma ako ng MOA, nakalagay doon. Itong pera ay pwede lang gamitin sa civic centers or government buildings. Habang yung mga tao ay nasa tent. In the Constitution, it says, we grant autonomy to local government units and we must empower local government units. And yet, lahat ng endeavors na kailangan gawin ng national, sila mismo gumagawa, hindi pinaskaskate or pinadownload sa local government units in order to power them, empower them. Kaya marami talagang kailangan ayusin. Maraming kailangan gawin. And I saw that the systems we have in place no longer address the needs of the people. Many of them sound politically correct, but they do not address the needs of the people. It is about time that we, all of us, it's our job to empower our neighbors and to do what has to be done. Many times we attend forums, we discuss problems. It ends there. We discuss problems, we discuss solutions, we have to have a meeting of the minds and we have to understand what are the basic steps in order to get things done. People are waiting and people need help. We are fortunate you know, nakita ko in many forums. Sir, ngayon, sa'yo sa kanila lang, yung mga nandiyan dyan, mga retirees na, mga matatanda niya, lahat. Pero sa totoo lang, yan ang may wisdom. Yan ang makakapagbigay ng experience na tayo, na aktibo pa sa gobyerno, magagamit niya. I am not here, and even as mayor, to dwell in the past. I use the experience that we've had. I myself, when President Marcos was the president, I lived in Malacanang for three years. So, mama ako sa may bang state visit ni Mrs. Marcos. Pati dun sa Cuba, kay Fidel Castro, sa South America, kasama ko ko si General Somelmo. General Canapi. Kasama ko rin. Bata pa ako na. Ito ang experience ko, nakita ko. And with the little time, maybe only three years, that I live with President Marcos, one thing I've learned is much is given, but much is expected. You're given knowledge. You're given experience. How do you make it happen? Ang problema dito sa bansa natin, Maraming leader na lumalabas, ang ginagawa lagi, sinoshortcut ang system. Sinoshortcut ang system, kaya pag bumili tayo ng leader, it's all based on personality. We should strengthen our system. Alam nyo, nagkaroon kami ng debate noon, ng congressman ko. Ang katapat ko noon, si Pinoy. Sa laisi yun nangyari. Ang pinagdadipatihan namin mo, Charter Change. Pinopose niyang Charter Change ako. Sabi ko, kaya namatay yung mga heroes 
natin at nakipag nakipaglaban para sa independence natin. Bakit? So we can craft our own laws so we can adapt to the world situation and we can adapt and make us more competitive and stronger. And ito yung tinanong gusto mga students. Sabi ko, may talawang katanguan na nato. Ang unang tanong, itaas nyo yung kamay nyo kung sinong magkikipaglaban para sa kanyang bansa and who is willing to die for their country. Alam nyo, natuwa ko lahat ng taas ng kamay. Sabi ko, may pangalawang katanungan ako. Who here is willing to die for our Constitution? Not a single hand went up. Then I said, that's why kailangan natin palit. Alam nyo, nalungkot ako yung nakita ko. Yung nakikinita nyo sa sump, yung pinakapatang na matay na 20 years old, yung pinaril. Tiga Northern Summer yun. Waray-waray yun. In fact, sinabi nga niya sa tatay niya na mukhang malabo daw na makabalik siya. Nagulat yung tatay niya, sabi niya, bakit? That happened before in Pacloban. I was mayor. That was 2009. We had a Marine who was chopped to pieces by the Abu Sayyaf. I went to Pasilan with my wife. And we gave him a hero's burial in Pacloban City. But you know, itong bantayan natin. Tayo, with all the technology now, be careful. Ako, I was sitting there when I heard the news about the Sam 44. And I heard the investigation. Then nagulat ako. Right away, hindi ko pinilin sa kaya. Bakit? Alam nyo, sabi ko nga eh. Nandun yung mga indigerato at sinasabi nila, hindi nila ilang yung nangyari. Pag paano nangyari yun? Eh kung mayor lang ng Tacloban, magdala ka ng SAP na 400, baba, eh kahit barangay si Alman ito, malalaman yun. Kung sumakay ka ng C-130, paano hindi manalaman ng Intel yan? Ng ESAP yan? Hindi manalaman sa airport yan? Pagkatapos sabi ko, kung 300 man yan, 150 man yan, 400 man yan, kung sumakay yan ng 6x, ay eh kahit 20. Mga kasakay yun. Di ang haba ng volume na yun. Hindi napansin. Pagkatapos kung pupunta ka ng mga mga sa pano, o biyahe ka ng tatlo, apat na oras, kila checkpoint ang dadaanan mo. Hindi din napansin. Pagkatapos nakikita ko, at alam naman natin yan, Pag rumistoon sa isang pulis sa isang syudad at namatayan sila, sigurado gagante. Sigurado ang tutungisi nila yung mga old doctor na yan. At hindi sila papayag na namatayan sila. Pagkatapos ito, mapapalitaan ko for 11 hours, may 300 na hindi daw sumakulo. Pero sa katunayan yan, sa inyo, nasa servisyo kayo dati, alam nyo, ang pagiging problema pa nga ninyo, paano nyo pipigilin yung 300 na yun? Kasi sigurado, masunod yan. Unless they were ordered to stand up. It does not make sense. Yun ang sinasabi ko. Kaya, just to tell you, dun sa amin, halos nagra-rally every three days. Kasi yung story ang nilabas dyan, hindi talaga mabili, hindi nila, hindi nila kakainin nyo. It does not make sense. Because they know. There is what? There is honor. In the military, in the police, there is honor. They will take a bullet for their partner. They will not allow that to happen. Son. In the same manner, alam nyo, sabi ko nga eh, hindi mangyayari ito. 
Pero iniisip ko, hindi mangyayari ito sa sub-44 kung sino ang dapat nandun. Sabi ko, alam nyo, sad to say, binino ko nga si Rita, eh, sabi ko, kung nandun si Anderson Cooper, hindi mangyayari. <laughs> Eleven hours. May galit. Kahit kumihin ka ng tulong galing Singapore, haabutan nyo pa yan. Eleven hours. And then, you know, it broke my heart when I saw, when they were retrieving the bodies, they were all in one area. Which means, nobody ran away. They stood their ground. And you know the saddest part there? I know in my heart when I see people, because I talk to some of the victims in Kaklova. They don't want a war. That's not what they're asking for. Pero kayo naman, kung binigin ng asawa nyo, pakitanong naman bakit hindi kami nire-rescue dito at mamamatay kami. Ano nang gusto nilang malaman? Hindi naman nila sinasabi, ubusin natin ang MILF. Na ito, lumaban, Sinubong buhay niya, bakit hindi sila sinakulohan niya? Kahit hindi naman nagpadala ng artillery dyan, ito ang mismo, galing mismo sa kanila. Kung pinaligiran lang silang lahat, nalaman na yung mayagka, pinapaligiran na yan, bibitaw yan. It will only take less than two hours to surround them. And they would have stopped, they would have started running away. No effort was made. And it is sad when I see this because you look at France when there was a policeman begging for his life and the terrorist shot him in the head. For three days, Timurgis nila, hinabo nila yung terrorist, pinatay nila nga. And you saw what the King of Jordan did. That is a direct attack against an institution which we, government officials, where to defend and uphold it. So how can you compare that to this encounter? The responding police, the only one who is after this encounter, and it does not make sense. That's okay. The same manner with what happened. And I'm sorry, I did not comment to public because I don't want to write on issues. But I saw exactly what happened in Bacloma. Sinabi ko, Mr. President, kailangan ko i-retrieve yung mga patay. Dahil alam ko, I cannot empower families to move if their loved ones are lying there dead. We have to take care of them. Mayor, we are prioritizing those who are alive, not those who are dead. Then these who are alive will eventually die. I was denied. Well, I ask point blank. I need 500 men. Sinagot ako, we cannot have a general under you. My golly, I don't need a general. I need just regular men to help. Sinabi nila, nandun daw yung mga secretaries. Sa totoo, the next day, umalik sila, nasa sulit sila. They weren't dead. But even did not come out in the Senate meeting. We lost almost 3 billion sa looting. Sa looting. We had a jailbreak. Two days after, 165 inmates escaped. And they started shooting. I was arguing with the secretary because the secretary said, your city government is not functioning. Why? Because I want your sangunian. Why do you want the sangunian? Because we have to put curfew. Why do you want curfew? Nagkaroon nga na jailbreak dahil hindi natin mapakain yung mga preso. Wala nga tayong fiscal, wala nga tayong judge. Ikukulong mo yung mga tatay na hinahanap nila yung mga anak nila nawawala. Anong gusto mo? Why? Because at the end of the day, really, Kulang sa puso. I saw that. Alam nyo, I'll just end this now. You know, as a mayor, even when I visit hospitals, 
especially you mothers. When you have a newborn child, that child does not talk. But you know when that child cries, if he's hungry, you have to change the diaper. What do you do? Why? Because you feel. You feel. And never again should we have leaders who have no heart for the people. And I say this, we are the only country that celebrates EDSA. Even in Germany, they do not celebrate. Even in the United States, when you talk of the American Revolution, they honor the generals from the South, General Lee. They honor them. Because they celebrate as one. Alam several months after 1986, nasa Hawaii ako. Sabi niya, sino yung mas matapang? Yung sundalo, na upuin mo, mo dyan, at pagbabarilin mo, at sabihin ng presidente, stand down, dahil Pilipino sila, huwag kang gumante. Or, yung sundalo na pamamarin, o sumusukin. I said, why don't they invite? Why don't they invite those who were in power in 1986 when that happened and celebrate as one? Because it would not have been peaceful if not for us. It would not have been peaceful. She saw that. Ilang kolong lumabas, ilumipat na F5, pinababa ni Presidente. Stand down. And yet, that is not being honored. We lost our patriotism. We lost our nationalism. Sad. And yet, we allow our own to be prosecuted by a foreign country. Sad. Now, having said that, having seen that, what do you do? You know, it's like spreading the gospel. We have to form cell groups and start talking. And start teaching our people discernment. To see. Because it's very dangerous. Even my children, when they look at the internet, every material that they read, be careful. And you're the ones that can teach the next generation. And that will be the strongest and the most effective way we can combat. Righteousness was given. Christina, her father was involved in Ed Sawan. I have many friends who were involved in Ed Sawan against us. Who are now my friends? We put that in the past. I saw in Akloban. You will be surprised. We had the Pacific Partnership go to Tacloban. It was the first time Tacloban on saw a Japanese vessel arrive with a Japanese commander commanding American troops, Australian troops to do rehabilitation in the Philippines. In Tacloban. And yet our own hindi tayo nakakaisa. Our own Philippines. And yet, ilan ang pinatay ng hapon at ngayon, niyayakap natin, dini-embrace natin, na tinuturin natin para mga kapatid. And yet, our own. Why? Because of only the few influential people there who are taking advantage and using this history as what? A propaganda. Wake up. But we are not going to go anywhere unless we go out and we educate our friends, our neighbors, and tell them about this. And teach them discernment and have more fellowship and gathering. And understand, this is no longer ideology. It's a fight between good and evil. There are many ideologies out there that are using religion, that are using ideology. Even in the U.S. Constitution now, they are having a problem in the United States. Because many groups now are using now the Constitution to approve same-sex marriage and all other. Which is nothing to do with civil rights.
I'm telling you, you have to be careful. Ako, in my little way, I just stood up to what is right. And I just continue right. But I'll tell you one thing. You know, when you're put in a situation, as long as inuuna mo lagi na pinagtatanggol mo, pinaglalaban mo ang kapo mo, hindi ka iwanan ng Diyos. Unahin mo yun, hindi ikaw. Unahin mo yun. Pangalawa, everybody makes mistakes. But you clear it up first with your boss. And you repent, then you fight. Alam nyo, ilang sekretary na nakapangga ko sa presidente. Hindi pa ako nakulong. And, with my cousin Bong, very difficult. Because of the burden he carries, the task that is ahead of it. You have to help him. And I say, even with Mrs. Marcos, the same thing. I personally, if I went through that, probably I'd go crazy. Very difficult. Very difficult. Ayan nandiyan tayo. Madalas kasi, mataas ang expectation natin, pero titignan mo rin, ang katotohanan dyan, marami silang problema. Kaso, ano mo pa. At sinasadya yan para hindi pa makagalaw. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, nakikita nyo naman sa labas, marami na ako nakausap sa labas, na mas gusto nila yung panahon mo ng kesa yung nangyayari ngayon. Yeah. But we can beat them in their own game. You know, if you want to convince a smoker to stop smoking, you invite many non-smokers. Because he will feel out of place. So the name of the game here is You Multiply. Bigger, have a better understanding, fellowship, strengthen your boss. Ako, yun lang man. Ako, nasa takloban ako. Alam nyo, sa totoo lang, may mayor ako dahil naiinis ako sa politika. Sabi ko, pupunta ako sa takloban dahil malayot sa gulo. Hindi ko alam na Yolanda kami tapos yung matutas sa aking matulog. Ang subok. Nagbibiro nga ako, nagpunta nga ako sa pakolod eh. May tinanong sa akin eh. Mayor, masama bang loob mo? Sa ginawa sa'yo ng karuhas. Mayor, masama bang loob mo? Sa talagang pagkatrato sa'yo. At halos pinahirapan ka pa doon. Ibis na tulungan ka. Alam nyo, ingat tayo dyan. Dahil tinitignan nila kung may sama ako ng loob. You will not get the better of me. In fact, ang sinabi ko. In fact, si Mar, pag nakikita ko at narinig ko yung pangalan niya, nakakala ko sarili ko. Bakit? Kasi Mars stands for Mayor Alfred Di Moldes. Ay, hindi lang sumasawa ang loob ko. Sila, pabayaan mo sila. But remember that, I don't want any of you. Do not carry any bitterness. Move forward. Think. Strategize. Because if you cloud your brain, you will have difficult actions. Then you will miss the point. Which is exactly what they want you to do. Okay? So, salamat for meeting you all this afternoon. Marcos for Senator! Marcos for President! Well, of course, it's the night of Mary Rigg, and I don't know what you mean by it. Okay, so, Mayor Alfred, with the kind of perspective that you have told us today, I am sure that with the Lucanos, the kind of part of the Samang Lucanos, and also a member of the Kabatang Barangay, that we're going to be talking about the information Maybe we can buy Dolan Hidalgo. What's your perspective of the game? Because the Samang Ilocano, the organization of the Ilocano, 
with the people in perspective of the Orai, I think that I would have just from Dogi to become Christian. But of course, we have to. Dapat ikaw ang pagano, ma... Ma... Kung magtingon ng mga isaya sa mga Orai. So, that kind of... First of all, yung binanggit niya si Roland Hidalgo, uh, sad to say that uh, may anak siya ng me. And, uh, so you know, what happened here was, the night before the storm, I asked the secretary, bakit wala, walang membro ng pag-asa dito na makakapagbigay ng weather report sa atin. At binerify nila, wala nga ang pag-asa. Sa katunayan, namatay yung weather forecast at hindi na namin nakita yung bangay. Pangalawa, pagkasabi na niya ganyan, siya mismo na rin nagsabi na, pero sa estimate namin, dadating yung bagyo ng alas 12, kaya pwede kayo mag-evacuate ng mga tao hanggang mga alas 10. Yung bagyo ko tumama a little after 7 o'clock in the morning. So, ang sinabi pa ng Secretary, we will have our final briefing tomorrow at 8 o'clock in the morning. Here in the headquarters, the PNP and regional headquarters. Unfortunately, Roland Hidalgo, his son, who is a maid, was preparing. Kaya naka leather shoes, nakasuot siya preparing for the meeting at 8 o'clock. Nung tumama yung storm surge, a little past 7 o'clock in the morning, it took me two and a half weeks to recover his body. And that is the son of Roland Hidalgo, who was a maid and he was a fine officer. And we picked him up in an island na parang nga may two and a half weeks later. Now, I think, With what is happening now, nakikita natin, no? With the Ilocanos, with the Waray Warays, Bisaya, and all the other groups all over the Philippines. It is clear that people want change. It is clear that people want to see hope and to see a direction or a light at the end of the time. That's true. You know, I'm hoping and I'm happy, in fact, that you are with the Kabatan. And what we have to focus now is the next generation. It will take a generation to correct this. We cannot correct this overnight. Because of the damage that has been done. It will take a while. But we have to prepare the next generation for it. And we must have programs addressing now addressing now problems that we have in families. He's strengthening their family life, their way of life, and their way of thinking in order now to to get very good. Bongo will have difficulty when he runs and makes it as president. It will be very difficult. That's why we really have to prepare the next generation. There's social media, there's so many things now, but remember, ang kalaban natin, hindi ideology, ang kalaban natin, hindi religion, ang kalaban natin, evil. This is already a fight between good and evil. And it's very important that we know this. And we tell our children this, and we prepare, and we discern, and we equip ourselves to be able to deal with situations like this. That's why, alam nyo yung trabaho ng mayor na yung ginagawa natin at yung itutulok natin si Bongbong. Two things. Chief Executive of the Philippines but father of the nation. Happy that you. And this is what I'm saying. This is where you will need all the help. And he must even 
commit himself because it might even be the last thing he does before he dies. It's a big sacrifice, it's a big commitment. Ako, maliit na lang siya ko. Kunti ako mamatay. Yung executive assistant ko, di na rin, patay. Marami ko ng problema ko. Pero, mas gumaganda naman ang kinabukasan. Dahil alam mo, kung kristyana naman, most of you, people were asking me, Mayor, anong klase naman yung Diyos mo? We lost 500 children in Tacloba. What kind of a God will allow that? And then I said, you're missing the point. The point is, in Christianity, the emphasis is the afterlife. Right? It's how you die. What we do now while we're alive is really a demonstration of our faith. But it's the afterlife. And once you know where you're going, believe me, don't cut it up. Then I don't know. I would rather die fighting and being righteous than die sleeping and not doing anything. At the end of the day, we will all die. Then kita mo. E bakit nandyan yung mga ISIS, yung mga terorista? Mali yung ginagawa, pero they're risking, I mean, they're giving up their life for what they're fighting for. And yet, tayo, tama, yung paniniwala natin, 